மோடி கவர்மெண்ட் வந்து இலங்கை பிரச்சனையில் என்ன பாலிசி எடுக்குதோ என்ன கொள்கை எடுக்குதோ அதுதான் ஸ்டாலின் அரசாங்கத்தோட பாலிசி யாழ்கோட்டைக்குள்ள வச்சு அடக்கின பிரபாகர்னால ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் கொடுக்க முடிஞ்ச பிரபாகர்னால ரெண்டாயிரத்தி ஆறுக்கு பிறகு தோல்வியை தழுவி ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் மொத்தமாக கதை முடிஞ்சு போனதுக்கான காரணம் வந்து பொலிட்டிக்கல் சொல்யூஷனை ஒரு ஏற்றுக்க மறுத்தார் அதோட விளைவு தான் இன்றைக்கி புலிகள் இயக்கம் சிதறுண்டு போனது இலங்கையில் நடந்தது பயங்கரமான இனவாதம் அதில் வந்து பல பேர் வந்து அப்பாவி தமிழர்கள் வந்து செங்கல இனவெறியர்களால் கொல்லப்பட்டார்கள் என்பதிலெல்லாம் யாதொரு மாற்றுக்கருத்துக்கும் இடம் கிடையாது பட் அந்த பிரச்சனைக்கு வந்து இராணுவ ரீதியான தீர்வு தான் ஒரே தீர்வு என்று செப்டம்பர் பதினொன்று தாக்குதலுக்கு பிறகும் பிரபாகரன் நம்பியது தான் மாபெரும் தவறு ராஜபக்ஷா ஜெயிச்சு வந்தோடனே அதுக்கு முன்னால் ரணிலோ பிரேமதாசாவோ சிரிமாவோவோ என் சந்திரிகாவோ பண்ணாத ஒரு விஷயம் என்னென்னா ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம பண்ணணும் வெளிநாடுகளில் இருந்து வரக்கூடிய நிதியை இவங்களுக்கு நிறுத்தணும் ரெண்டாவது சர்வதேச அளவில் எல்டிடிக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த ஒரு அக்செப்டன்ஸை டெஸ்ட்ராய் பண்ணணும் நிதியோ நிதியையும் மருந்து உணவு ஆயுதங்களையும் நிறுத்துறது கூட பெரிய விஷயம் இல்லை பெரிய விஷயம் தான் ஆனால் அதுக்கு முன்னால் நம்ம செய்ய வேண்டியது டைகர்ஸுக்கு வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆதரவு ஆதரவு அந்த ஒரு அக்செப்டன்ஸ் அதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணணும் இவனுங்க உண்மையிலே இவர்கள் உண்மையில் டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் தான் என்பது வெளி உலகில் நிறுவ வேண்டும் என்பதற்காக லக்ஷ்மன் கதிர்காமரை வந்து ஃபாரின் மினிஸ்டர் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு அந்த தேர்தலையே வந்து பு பிரபாகரும் புலிகள் அமைப்பும் வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் லெவில் சப்போர்ட் ராஜபக்ஷா தமிழர்கள் ராஜபக்ஷாவுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு தவறான முடிவு எடுக்கிறாங்க ஸோ தப்பு மேலே தப்பு பிரபாகரம் பண்ணுறாரு ராஜபக்ஷா உக்காந்தோன்னே என்ன பண்ணுறாரு லக்ஷ்மன் கதிர்காமரை அனுப்புறாரு ஹி வாஸ் தி ஃபாரின் மினிஸ்டர் ஃபாரின் மினிஸ்டர் வெளிநாடுகளுக்கு போய் டாக்குமெண்ட்ரி எவிடென்ஸோட ஏன்னா லாபிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் வெளிநாடுகளில் இப்போ ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு போகிறீங்க நீங்கள் ஃப்ரான்ஸில் போகிறீங்க ஃப்ரான்ஸ் கவர்மெண்ட்டு எல்டிடிக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் ஆனால் ஃப்ரான்ஸில் இருக்கக்கூடிய பாலிசி மேக்கர்ஸில் எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டோம் இது நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது சரியாக ஒரு வருஷம் பொறுத்தோம் என்னமோ ஒரு வருஷம் ஒன்றே கால் வருஷம் பொறுத்து லக்ஷ்மண் கதிர்காமர் போட்டாங்க இவர் தான் போய் இந்த உலகத்தில் இந்த பிரச்சனை தெரியுது அவரோட கொலை வந்து அவர் அந்த டிப்ளமேட்டிக் மிஷனாக போய் கன்வின்ஸ் பண்ணார் பாருங்கள் அது எவ்வளவு கரெக்ட்ன்றத அவரோட கொலை வந்து நிரூபிச்சிருச்சு உலக நாடுகளுக்குலாம் இந்த ஆள் வந்து நம்ம கிட்ட பண்ணா அவன் சொன்னது கரெக்ட் தான் அவனையா போட்டானுங்கடா ஒரு ஃபாரின் மினிஸ்டர் ஏன்னா வந்து இன்டர்நேஷனல் ஃபிகர் அவன் நம்ம யாரை போடுறது முக்கியம் ஃபாரின் மினிஸ்டர் ஃபாரின் மினிஸ்டர் ஃபாரின் மினிஸ்டர்லயே உலகம் பூரா அறிஞ்ச ஃபாரின் மினிஸ்டர் ஏன்னா ஃபாரின் டூர் முடிச்சிட்டு வரான் வரான் அவன் ஒரு வருஷமா போய் ஒவ்வொரு நாடா பேசுறான் அவன் வந்து அவர் வந்து கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணிட்டு அவர் வீட்டில் நீச்சல் அடிச்சுட்டு இருக்காரு அவர் வீட்டில் நீச்சல் குளத்தில் நைட்டு நீச்சல் அடிச்சுட்டு எந்திரிச்சு நிற்கும் போது பக்கத்து பில்டிங்லேருந்து ஸ்னைப்பர் வச்சு போட்டான் அது வந்து அது சர்வதேச அளவில் அதற்கு முன்னால் ஒரு பன்னெண்டுலேருந்து பதினாலு மாதங்கள் பதினாறு மாதங்கள் அவர் என்ன வெளிநாடுகளுக்கு போய் இருபது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தைந்து நாடுகளுக்கு போய் கன்வின்ஸ் பண்ணாரோ புலிகள் வந்து தீவிரவாத இயக்கம்னு அவர் எவ்வளோ டாக்குமெண்ட்டை வச்சு கன்வின்ஸ் பண்ணாரோ அதா அதா அதில் கூட மொத்தமாக சாதிக்க முடியாததை அவரின் மரணம் அவரோட மரணம் ஒரு துப்பாக்கி கொண்டு சாதிச்சிடுச்சு நீலன் திருச்சனம் அவருக்கும் உலகத்தில் பல நாடுகளில் ரொம்ப பெரிய மரியாதை அவரும் இந்த மாதிரி வந்து டைகர்ஸ் வந்து டெரரிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டீஸில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஆம்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுறதுலாம் வந்து இப்போ இன்றைக்கி செப்டம்பர் போஸ்ட் செப்டம்பர் லெவனில் வந்து ரொம்ப அபாயகரமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இது பண்ணுறாரு இவர் போட்ட பிறகு அவரையும் போட்டாங்க எல்டிடியை ஒழிக்கணும்னா இன்டர்நேஷ்னல் சப்போர்ட்டை டைல்யூட் பண்ணாமல் ஒழிக்க முடியாதுன்னு அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் டிப்ளமேட்டிக் அஃபென்சிவாக பண்ணுறாங்க அது கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருஷம் நடக்குது அவங்க ரெண்டு பேரும் செத்த ஒன்று ல லக்ஷ்மன் கதிர்காமர் நீலன் திருச்சலத்தோட மரணத்துக்கு பிறகு இன்டர்நேஷ்னல் கம்யூனிட்டி கன்வின்ஸ்ட் தேர் எல்டிடி இஸ் அ டெட்லி டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் இறுதி வரை பிரபாகரன் வந்து மிலிட்ரி சொல்யூஷன் தான் ஒரே தீர்வு நம்பினார் அதோட விளைவு தான் இன்றைக்கி இங்கே வந்து நிற்குது ரொம்ப இது ஏன் வந்து இது எவ்வளோ முக்கியம்னா இதே ராஜபக்ஷாவை தன்னுடைய முதல் பதவியேற்புக்கு அழைத்து கட்டி பிடித்து பதவியேற்றவர் திரு மோடி அவர்கள் மோடி ராஜபக்ஷா வந்த பிறகாவது வந்து நெகோஷியேட்டிங் டேபிளுக்கு அவங்க போயிருந்தாங்கன்னா அவங்க தங்களுடைய அழிவை வந்து தடுத்துருக்கலாம் இலங்கை பிரச்சனை என்பது இன்னொரு நாட்டின் உள் விவகாரம் இந்த பாட்டம் லைன்லேருந்து பேசுங்க தமிழன் சாவுறான் சிங்களம் போடுறான் தமிழர் உரிமை எங்கள் தொப்புள் படி உறவு ஐயா இந்த கதைலாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் உலகத்தில் இருக்க நூறு பணக்கார குடும்பங்களில் ராஜபக்ஷா குடும்பமும் ஒன்று உலகத்தில் எல்லா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் ராஜபக்ஷா குடும்பத்தில் இருக்குது ஒரு பிரதம
பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன இன்று மீண்டும் அங்கே அந்த புலிகள் அமைப்பு இல்லாவிட்டாலும் இலங்கை இன்று பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு ராஜீவ் கொலைக்கு முன்னால் தமிழகத்தில் விடுதலை புலிகள் அமைப்புக்கு இருந்த ஆதரவு என்பதே வேறு நான் வந்து ஈவினிங்கில் மாலை முரசுலாம் வந்து புலிகள் அமைப்பு வந்து இதை சுட்டு வீழ்த்தினார்கள்னு அந்த நியூஸ் பேப்பரை படிக்கும்போது டீ கடைகளில் இங்கே இருக்கும் நமது மக்கள் அந்த புலிகளோட அந்த அடையக்கூடிய சின்ன சின்ன வெற்றிகளெல்லாம் மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடியதை நான் பார்த்துருக்கேன் அது நைன்டி ஒனுக்கு பிறகு அப்படியே ஸ்லோவாகி அதுக்கு பிறகு நடந்ததெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும் இதில் பதிவு செய்யப்படாத பல விஷயங்கள் இருக்கின்றன இது வரைக்கும் இந்த இலங்கை ஈழப்போர் புலிகள் அமைப்பு இந்த பற்றி வந்திருக்குள்ள வந்திருக்கக்கூடிய பதிவுகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இந்த எக்ஸ்ட்ரீமு புலிகளாகிய வெறும் டெரரிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரீமு அப்படி இல்லைனா புலிகள் தெய்வங்கள் கடவுள்கள் அவர்களை பற்றி எதுவுமே பேசக்கூடாது பிரபாதனை பற்றி ஒரு வார்த்தை பேசக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்திருக்கு இன்று நாம் சந்தித்து பேசக்கூடியவர் வந்து யார் என்று கேட்டிருக்கின்றால் மூத்த பத்திரிகையாளர்கள் அண்ணன் திரு மணி அவர்கள் அண்ணன் திரு மணி அவர்களுக்கு அறிமுகம் வேண்டியதில்லை நான் இந்த புலிகள் ஈழம் விவகாரம் தொடர்பாக மணி அவர்களிடம் ஏன் பேச வேண்டும் என்று நான் நினைத்தேன் என்றால் திரு மணி அவர்கள் ஏறக்குறைக்கு முப்பது ஆண்டு காலமாக தமிழக அரசியல் மற்றும் உலக அரசியலையும் சேர்த்து அவதானித்து வருபவர் இந்த ஈழம் மற்றும் இந்த டெவலப்மெண்ட்ஸை எண்பதுகளில் இருந்தே அவர் தொடர்ந்து கவனித்துக் கொண்டு வருகிறார் இதை முழுமையாக இதை உள்வாங்கியவர் இவர் இந்த ஈழம் ஈழம் சார்ந்த விவகாரங்கள் குறித்து காய்த்தல் ஓர்த்தல் இன்றி நடந்ததை நடந்தவையாக சொல்ல கூடியவர் என் என்பதால் தான் இன்று திரு அண்ணன் திரு மணி அவர்களை நாம் வந்து நேர்காணல் செய்ய இருக்கிறோம் அண்ணன் வணக்கம் அண்ணன் வணக்கம் சார் வணக்கம் அண்ணன் இங்கே வந்து என்கிட்ட பேசும்போது ஒரு முறை நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க எனக்கு வந்து புதிய செய்தியாக இருந்துச்சு எனக்கு இது இரண்டாயிரம் ஆண்டு ஒரு அரவுண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸ்ரீலங்கன் ஆர்மி பர்சோனலில் வந்து டைகர்ஸ் வந்து சரவுண்டு பண்ணிட்டாங்க அன்லஸ் த டைகர்ஸ் வித் த சீஜ் த ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஆர்மி பர்சனல் வில் பி கில்ட் அந்த சமயம் இந்தியா தலையிட்டு அவங்கள ரிலீஸ் பண்ணுங்க ஒரு கன்வென்ஷனல் ஆர்மியில் நாற்பதாயிரம் பேர் ஒரு ஒரு கெரில்லா ஆர்மி கொலை செய்யறதுன்றத நாங்கள் பக்கத்தில் இருந்து வேடிக்கை பார்க்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு செய்தியை சொன்னீங்க எனக்கு இன்னைக்கு நம்ம கிட்டத்தட்ட பதிமூணு வருஷம் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இலங்கை வந்து அப்போ இருந்ததை விட பற்றி ஏறிது இன்னைக்கு சிலோன் டுடே என்ற நாளிதழோட தலையங்கத்தில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி எட்டில் நடந்த ஒரு கலவரம் எண்பத்தி மூணு ஜூலை கருப்பு ஜூலை கலவரம் அதற்கு பிறகு நடந்த ஒரு கலவரம் இது எல்லாவற்றையும் விட இன்று நடப்பது மோசமாக இருக்கிறது அப்படின்ட்டு இன்னைக்கு இது தலைங்க அழைத்திருக்கு அந்த முப்பது வருஷ வரலாறை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருப்பவர்கள் உங்களிடம் பல ஆர்ஏடபிள்யூ ஆஃபீஸர்ஸ் மிலிட்ரி இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஸ்டேட் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் சென்ட்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் நிறைய ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க இது போக யூனோ பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் அபவுட் தி டைகர்ஸ் அண்டு அண்ட் தேர் ஆக்டிவிட்டிஸ் இன் தமிழ்நாடு அப்படின்றத நான் நினச்சிருக்கேன் நீங்கள் அந்த ரெண்டாயிரம் சீஜில் இருந்து நீங்கள் கொஞ்சம் தொடங்கி சொல்லுங்கள் ரெண்டாயிரம் சீஜ் என்னென்னா வந்து டூ தௌசண்டில் டைகர்ஸ் விடுதலை புலிகள் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க ரெண்டாயிரமாவது ஆண்டு ஜனவரியிலேருந்தே வந்து அவர்கள் வந்து ஆன் ஸ்லாட்டில் இருக்கும்பொழுது ரெண்டாயிரமாவது ஆண்டு ஏப்ரலில் வந்து அவங்க வந்து யாழ்கோட்டை அது ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்லுவீங்க எலிஃபென்ட் பாஸ் அண்ட் எலிஃபென்ட் பாஸ் கரெக்ட் அந்த யாழ்கோட்டை அந்த பகுதியை வந்து விடுதலை புலிகள் முற்றுகையிட்டார்கள் அந்த கோட்டைக்கு உள்ளே வந்து நாற்பதாயிரம் சிங்கள சோல்ஜர்ஸ் வந்து மாட்டிக்கிட்டாங்க கு குடி தண்ணீர் உணவுப் பொருட்கள் மருந்து எல்லாத்தையுமே சப்ளையை சோக் பண்ணிட்டாங்க டெல்லியில் வாஜ்பாய் கவர்மெண்ட்டு தமிழ்நாட்டில் கருணாநிதி கவர்மெண்ட்டு ஐ திங்க் அங்கே வந்து சந்திரிகா கவர்மெண்ட்டு நினைக்கிறேன் க கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு மாத காலத்திற்கு மேலாக நாட்கள் கொஞ்சம் கூட கூட இருக்கலாம் யாழ்கோட்டை முற்றுகேட்டு புலிகள் வந்து ஃபுல் ஃப்ளட்ஜ்டு அசால்ட்டில் இருக்காங்க இன் இன்னும் ஒரு நான்கு நாட்களுக்கு தான் வந்து அவங்களுக்கு எசென்ஷியல் சப்ளைஸ் வந்து இருக்குது உணவு உடை சாரி உணவு குடி தண்ணீர் அண்டு மெடிசன்ஸ் நாற்பதாயிரம் சோல்ஜர் மாட்டிக்கிட்டான் அப்போ இந்தியாவோட இன்டர்வென்ஷன் இல்லைன்னா போட்டுருவான் நான் போட்டு தள்ளிடுவாங்க நாற்பதாயிரம் பேரையும் புலிகள் வந்து கொண்டுடுவாங்க கொண்டுட்டாங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட அது தனியழ அமைச்ச மாதிரியான ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் அது அப்போ இந்தியாவோட உதவியே இலங்கை இராணுவம் நாடுது அப்போ வந்து வாஜ்பாய் பிரதம மந்திரி ஜஸ்வந்த் சிங் ஃபாரின் மினிஸ்டர் இந்தியா வந்து வெளிப்படையாக ஒரு வார்னிங் கொடுக்குது அதாவது ஜஸ்வந்த் சிங் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் திமுக மதிமுக பாமக எல்லாம் மந்திரிங்களாக இருக்காங்க வாஜ்பாய் கவர்மெண்ட்டில் நீங்கள் வந்து இம்மிடியட்டாக வந்து வித்ரா பண்ணலைன்னா யாழ்கோட்டை முற்றுகையை வந்து புலிகள் வந்து வித்ரா பண்ணல வாபஸ் வாங்கலைன்னா நாங்கள் இந்திய விமானப்படை உங்களை வந்து அட்டா
அப்போ வைகோவெல்லாம் வந்து அதை கடுமையாக எதிர்த்து பேசினார் இது வந்து இலங்கையோட உள்விவகாரத்தில் இந்தியா தலையிடுறது அது வந்து ஏற்கனவே ஐபிகேஃபை அனுப்பிச்சு நம்ம வந்து இப்போ பண்ண தப்பு பத்தாதா இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த விஷயத்தில் ஏன் நீங்கள் இதை பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வைகோ வந்து கடுமையாக வந்து விமர்சனமே அதை பண்ணார் இன்ஃபேக்ட் வைகோட விமர்சனம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விமர்சனம் எனக்கு நன்றாக நினைவு இருக்கிறது அப்போ நான் ராமேஸ்வரத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நாட்கள் வந்து தங்கியிருந்தேன் ஏஎன்ஐ செய்தி நிறுவனத்தில் இருக்கும்போது அகதிகள் வருவாங்க அந்த ஸ்டோரிக்காக ஒரு பத்து பதினைந்து நாட்கள் அங்கே இருந்தோம் அப்போ நல்லா ஞாபகம் இருக்கு நாங்கள் அவங்க வந்துட்டு வந்துட்டு போவோம் அப்போ ஒரு தூரம் அங்கேருந்து வந்துட்டு சென்னை வந்துட்டு இருக்கும்போது ஃப்ரண்ட் லைன் கவர் ஸ்டோரி அட்வான்டேஜ் ஸ்ட்ரைக் கைட்ஸ்னு போட்டே வந்தது அதெல்லாம் பிடிச்சிட்டாங்க இப்போ இலங்கையை இப்போ தங்களோட இலக்க அடைஞ்சிட்டாங்க யாழ்கோட்டை முற்றுகையின் மூலமாக வந்து தனி இழத்தை நோக்கி அவர்கள் நகர்கிறார்கள்னே வந்தது பட் இந்திய அரசாங்கத்தோட இந்த தலையீடு வாபஸ் வாங்க சொன்னதன் காரணமாக புலிகள் வாபஸ் வாங்கினாங்க சிங்களா சோல்ஜர்ஸ் வெளியில் வந்தாங்க ஆனால் அதன் பிறகு சந்திரியா கவர்மெண்ட் அங்கே இருந்ததுனால வந்து புலிகளோட ஒரு காம்ப்ரமைஸ் வந்தது நடவடிக்கைகளை இராணுவ ரீதியாக புலிகளுக்கு எதிரான இராணுவ நடவடிக்கையை வந்து இலங்கை அரசு வந்து தடுத்து நிறுத்து கொஞ்ச நாளைக்கு ஸ்டாப் பண்ணாங்க மேபி இது கூட அந்த டீலோட ஒரு பாட்டாங்க அதோட தொடர்ச்சி தான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ஏப்ரல் பத்து பிரபாகரனோட ஃபேமஸ் ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் இதுக்கு நடுவில் ஒரே ஒரு கேள்வி இருக்குன்னு எனக்கு கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் எந்த அளவுக்கு போனார்னா பீங் கான்ஸ்டியூஷனல் அத்தாரிட்டி ஒரு சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்துக்கிட்டு அமைதிப்படை இந்தியாவுக்கு திரும்பி வந்தபோது அதை வரவேற்க செல்லாமல் தனது எதிர்ப்பை தெரிவித்தார் ஆமாம் தொண்ணூறுல தொண்ணூறுல பெரிய எதிர்ப்பை தெரிவித்தார் அந்த அளவுக்கு வந்து நான் ஒரு ப்ரோ தமிழ் ஸ்டான்ஸில் வந்து இருந்தார் ஆமாம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது நீங்கள் எடுத்து இந்த ரெண்டாயிரத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்றால் இவர்கள் மந்திரி சபையில் அங்கம் வகிக்கிறார்கள் ஆமாம் அண்டு திமுகவோட ஆதரவில் தான் அன்னைக்கு அந்த மைனாரிட்டி அரசாங்கம் நடக்கிறது என்பது வந்து தெரியும் ஸோ கலைஞர் அன்னைக்கு வாஜ்பாய்கிட்ட இது இருக்கட்டும் நீங்கள் தலையிடாதீர்கள் என்று அழுத்தம் கொடுத்துருக்கலாமே கொடுத்துருந்தால் பதவி போயிருக்கும் ஏற்கனவே எண்பத்தி ஒம்பது தொண்ணூத்தொன்றில் இப்படி தான் ஒரு பதவி போச்சு அதாவது வந்து ரெண்டு தடவை அவருக்கு பதவி போச்சு எழுபத்தாறில் வந்து இந்திரா காந்தியை எதிர்த்தாருன்ற காரணத்துக்காக எமர்ஜென்சி எதிர்த்தாருன்ற காரணத்துக்காக பதவி போச்சு எண்பத்தி ஒம்பது தொண்ணூத்தொன்று ரெண்டே வருஷத்தில் சந்திரசேகர் கவர்மெண்ட் வந்து ஐம்பத்தஞ்சு எம்பி வச்சு விட்டீங்க நூற்றி நாற்பது எம்எல்ஏ இருந்த திமுக கவர்மெண்ட்டு டிஸ்மிஸ் பண்ணோம் ஜனவரி தொண்ணூறு ஜனவரி முப்பது ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி ஒன்று ஏன்னா ஜெயலலிதா கொடுத்த ப்ரெஷர் ஜெயலலிதாவோட பதினோரு எம்எல்ஏ ஆதரவு வேணும்னா நான் டிஸ்மிஸ் பண்ணணும்னு பண்ணான் அப்போ சந்திரசேகர் வெளிப்படையாக பார்லிமெண்ட்டில் வச்ச சார்ஜ் தேசத்ரோக குற்றச்சாட்டை கருணாநிதி மேலே வச்சார் தமிழக அரசுக்கு இந்திய அரசு தெரிவித்த தகவல் விடுதலை புலிகளுக்கு போய் சேர்ந்ததுன்னார் பார்லிமெண்ட்டில் சொன்னார் அதாவது தேச துரோக குற்றச்சாட்டு ஒரு முதலமைச்சர் மேலே குற்றம் சுமத்துறார் அதுக்கு ஆறு மாதம் முன்னால் தொண்ணூறு செப்டம்பர்லேயோ ஜூலைலேயோ விபி சிங் பிரதம மந்திரியாக இருந்த காலத்தில் தான் ஐபிகேஎஃப் கம்ப்ளீட்டாக வாபஸ் வாங்குறார் எண்பத்தி ஏழு ஜூலை இருபத்தொம்போது இண்டோ ஸ்ரீலங்கன் அக்ரிமெண்ட் படி இந்திய அமைதிப்படை அங்கே போகுது விபி சிங் வந்து எண்பத்தி ஒம்பது நவம்பரில் பதவி ஏற்றுட்டு தொண்ணூறில் அனவுன்ஸ் பண்ணுறாரு ஐபிகேஃபை வாபஸ் வாங்குகிறோம் நாங்கள் வெளிநாட்டில் போய் இந்திய படைகள் சாக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்போ பேட்ச் பேட்ச் அவங்க வரும்போது ஒரு ஐயாயிரம் பேர் கொண்ட பேட்ச் ஒரு பேட்ச் வெளியே வருது போர்ட்டில் வந்து கப்பலில் வந்து இறங்குறாங்க இறங்கும்போது கருணாநிதி சிஎம் அவர் போல நீ ஏன் போலன்னு கேட்கும்போது என் சாதிக்காரர்கள் ஐயாயிரம் பேரை கொண்டவர்களை நான் எப்படி போய் வரவேற்பேனார் இதெல்லாம் அவருக்கு எதிராக கேஸ் பில்டப் ஆச்சு அதனால தான் தொண்ணூற்றொன்று டிஸ்மிஸ் ஆச்சு கரெக்டாக ஒம்பது வருஷம் பொறுத்து ரெண்டாயிரத்தில் இந்த யாழ்கோட்டை முற்றுகை எப்போ சிஸ்டில் வாஜ்பாய் கவர்மெண்ட்டில் இவங்களும் அங்கே வகிக்கிறாங்க கேபினட் டிசிஷன் இஸ் அ கலெக்டிவ் டிசிஷன் இலங்கைக்கு வந்து நீங்கள் புலிகளுக்கு வந்து நீங்கள் வாபஸ் வாங்கணும் இல்லைனா ஏரியல் பாமிங் பண்ணுவோன்னு வாஜ்பாய் கவர்மெண்ட் வந்து வார்னிங் கொடுக்குதுன்னா அது திமுகவும் சேர்த்து கொடுத்த வார்னிங் பிகாஸ் இட்ஸ் அ கேபினட் டிசிஷன் இண்டிவிஜுவல் வாஜ்பாயோ இண்டிவிஜுவல் ஜஸ்வன் சிங்கோ கொடுக்கறது கிடையாது கேபினட் டிசிஷன் இஸ் அ கலெக்டிவ் டிசிஷன் அந்த நேரத்தில் நம்ம லெட்டர் ஸ்டே வேண்டு அவ்வளோதான் அவங்க எப்போ அந்த ரெண்டாவது தடவை அவர் பதவியிலேருந்து டிஸ்மிஸ் ஆன பிறகு தொண்ணூற்றி ஒன்று ஜனவரி முப்பது டிஸ்மிஸ் ஆன பிறகு முக்கியமான எல்லா இஷ்யூத்துலையுமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை ஒத்தி போகிறதுன்ற ஒத்து போகிறதுன்றதில் ஒரு உறுதியாக இருந்தார் அதனால தான் தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் ஜெயலலிதா கவுத்த அப்போ கூட ஆறு உறுப்பினரோட போய் வந்து ஒரு பிஜேபியோட சேர்ந்தது காரணமே ரெண்டு தடவை ஆட்சி இழந்ததோட வழி அவருக்கு தெரியும் அதே தான் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு பதினொன்றுல இருக்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இத்தனை இவர் ஆதரவு இல்லை அங்கே மன்மோகன் சிங் கவர்மெண்ட் நிற்குது ஆனால் சென்ட்ரல் கவர்மெண
இறுதி கட்டங்களில் ஒன்றரை லட்சம் பேர் கொல்லப்பட்டு முள்ளிவாய்க்கால் சம்பவம் நடந்த போது இன்னும் மூணு நாளில் நம்ம அதோட நினைவாண்ட பதிமூணாவது நினைவாண்ட கொண்டாட போகிறோம் அப்போல்லாம் வந்து அவர் அமைதியாக இருந்தது காரணம் அவருக்கு தெரியும் அது என்னென்னு ரெண்டாவது ஒரு மாநில கட்சியால் அதை தடுக்க முடியாது இந்திய அரசாங்கத்துக்கும் தான் ஒரு வெளியூர் கொள்கை இருக்க முடியும் தயவு செஞ்சு அதை புரிஞ்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு மாநில கட்சிக்கும் ஒரு வெளியூர் கொள்கை இருக்க முடியாது அதிகபட்சம் அவங்க வந்து ஒரு அழுத்தம் தான் கொடுக்கலாம் இப்போ பங் பங்களாதேஷுக்கும் இந்தியாவுக்கும் ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா இந்தியாவோட வெளியுறவு கொள்கையை வந்து இந்திய அரசு தான் தீர்மானிக்க முடியுமே தவிர மேற்குவங்க அரசு மேற்குவங்க அரசு மம்தா பானர்ஜியை தீர்மானிக்க முடியாது அந்த மாதிரி இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்குமான பிரச்சனை இல்லை இந்தியாவோட இலங்கை கொள்கையில் இப்போ இன்றைக்கி அங்கே பெரிய பிரச்சனை வந்திருக்குது பெரிய கலவரங்கள் வெடித்து கொண்டு இருக்கின்றன மோடி கவர்மெண்ட் வந்து இலங்கை பிரச்சனையில் என்ன பாலிசி எடுக்குதோ என்ன கொள்கை எடுக்குதோ அதுதான் ஸ்டாலின் அரசாங்கத்தோட பாலிசி ஸ்டாலின் கவர்மெண்ட்டுக்கு தனியாக பாலிசி கிடையாது நீ வேணா வந்து இங்கே தெருமணல் நின்றுங்கன்னு மைக்கை பிடிச்சி சத்தம் போடலாம் அது கூட கிடையாது அது கூட இனிமேல் பண்ண முடியாது இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்குன்னு தான் ஒரு ஃபாரின் பாலிசி இருக்க முடியுமே தவிர ஒவ்வொரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு ஃபாரின் பாலிசி இருக்க முடியாது இது கலை அதார்த்தம் அதுவும் இன்றைக்கி இருக்க ஜியோ பாலிடிக்ஸில் மோடி கவர்மெண்ட்டோட மூர்தனியமான அணுகுமுறையில் பார்க்கும்போது முந்தி இருந்த அந்த மென்யூரிங் ஸ்பேஸ் கூட இப்போ ரூலிங் பார்ட் இப்போ வந்து ரீஜனல் பார்ட்டிஸ்க்கு கிடையாது ஆகவே அந்த பேக்ரவுண்டில் பார்க்கும்போது வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட பாலிசி தான் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட பாலிசி அவரோட <laughs> 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 தெரியும் <laughs> இப்போ அன்னைக்கு மத்தியானம் லஞ்ச் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகும்போது ஜெயலலிதா லஞ்சுக்காக வீட்டுக்கு போகும்போது செக்ரட்டரியில் சொன்னதாக ஐம் அஷேம்ட் ஆஃப் இண்டியன் மீடியா பிகாஸ் பிரபாகரன் இஸ் அ ப்ரொக்ளைம்ட் ஆஃப் இண்டர் இன் த கில்லிங் ஆஃப் ஃபார்மர் பிரைம் மினிஸ்டர் முன்னாள் பிரதம மந்திரி ராஜீவ் காந்தி படுகொலையில் தேடப்படக்கூடிய ஒரு குற்றவாளி ஒரு பிரபாகரன் அவருடைய ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸை வந்து இந்தியன் மீடியா கவர் பண்ணுறது நினைத்து நான் வெட்கப்படுகிறேன் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு இது ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்தது சி லாஜிக்கலி வாட் ஷி செட் வாஸ் கரெக்ட் பட் நம்ம அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணுன்னா பிரபாகரன் இஸ் அ பொலிட்டிக்கல் ஃபிகர் அவர் மா அவர் செஞ்ச பல படுகொலைகளை வந்து மா தனி மனித ஆதாயத்திற்காக கொலை செய்தவர்களோட நம்ம ஒப்பிட முடியாது நீங்கள் ஐஎஸ்ஐஎஸ்ஓ இதை ஒப்பிடுறது மாதிரியும் அதை பார்க்க முடியாது பார்க்க முடியாது இஸ் அ பொலிட்டிக்கல் மூமெண்ட் தோ இட் வாஸ் அ டெரரிஸ்ட் மூமெண்ட் இன்றைக்கும் அது டெரரிஸ்ட் மூமெண்ட் தான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட ஆக்ட் படி பட் இட்ஸ் அ பொலிட்டிக்கல் மூமெண்ட் தான் நம்ம பார்க்க முடியும் அதனால தான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவே அதை அலோவ் பண்ணிச்சு அத்தனைக்கும் வாஜ்பாய் பிரைம் மினிஸ்டர் அப்போ ஏன் அவங்க நினச்சிருந்தா அந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸை தடுத்துருக்கலாம் தடுக்கல ஏன்னா இட்ஸ் அ பொலிட்டிக்கல் மூமெண்ட் காங்கிரஸும் அதை எதிர்க்கலாம் அந்த ப்ரெஸ் கான்பரன்ஸ் பார்வை என்பது வேறு அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட பிஎல் ஓகே ஈக்குவலாக தான் நான் அவங்களை கன்சிடர் பண்ணுறேன் பட் அவங்களுடைய வழிமுறைகளில் வந்து எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது இன்னும் சொல்லப்போனால் சமீபத்தில் இந்த வி காங்கல் நாலு இதழுக்கு நாலு மாதங்களுக்கு முன்பு எரிக் சோல்ஹாயம் கொடுத்த பேட்டி தான் முக்கியமானது பிரபாகரனோட மிகப்பெரிய பிரச்சனை வந்து எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ்க்கும் மிலிட்ரி சொல்யூஷன் இருக்குதுன்னு அவர் நம்பினார் அதுதான் அவரோட பிரச்சனை இன்னும் சொல்ல போனால் எந்த ப்ராப்ளத்துக்கும் மிலிட்ரி சொல்யூஷன் கிடையாது அக்ராஸ் த டேபிள் தான் முடியும் அவர் தலைவையே நம்பினார் எல்லா பிரச்சனைக்கும் மிலிட்ரி சொல்யூஷன் இருக்கணும் அதுதான் பிரபாகரனோட மிகப்பெரிய சாபக்கேடு அதனால தான் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தில் வந்து அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருந்த நாற்பதாயிரம் சோல்ஜர்ஸை யாழ்கோட்டைக்குள்ளே வச்சு அடக்கின பிரபாகரனால் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் கொடுக்க முடிஞ்ச பிரபாகரனால் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுக்கு பிறகு தோல்வியை தழுவி ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் மொத்தமாக கதை முடிஞ்சு போனதுக்கான காரணம் வந்து பொலிட்டிக்கல் சொல்யூஷனை ஒரு ஏற்றுக்க மறுத்தார் அதோட விளைவு தான் இன்றைக்கி புலிகள் இயக்கம் சிதறுண்டு போனது ஸோ பிரபாகரனோட மிகப்பெரிய ப்ரா ப்ராப்ளம் என்னென்னா வந்து அது ஆளுமை சிக்கல்னு சொல்லலாம் எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமே வந்து எரிக் சோல் ஹை போர்ட்ஸில் சொல்கிற மாதிரி பார்த்தா எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் இராணுவ தீர்வு உண்டு குறிப்பாக இலங்கை இன பிரச்சனைக்கு அங்கே இன பிரச்சனை சந்தேகம் இல்லாமல் இலங்கை இன பிரச்சனைக்கு இராணுவ தீர்வு தான் ஒரே தீர்வு என்று அவர் நம்பினார் அது ரொம்ப அபத்தமானது என்பதை வந்து பாலசிங்கமே ஒரு கட்டத்தில் உணர்ந்து கொண்டார் அதே அவர் சிலரிடம் டிபிஎஸ் ஜெயராஜ் போன்றவர்களிடம் அவர் அவர் பேசியது குறித்த பதிவுகள் எல்லாம் என்று இருக்கின்றன இவை எதுவுமே உங்கள் கண்ணில் இல்லாமல் கூட டிபிஎஸ் ஜெயராஜோ எரிக் சோலோமையோட பேட்டிய
அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷல் ஆக்சஸ் டு டாப் ஆஃபீஸர்ஸ் அண்டு எங்கள் பீப்புள் அட் ஹெல்ம் ஆஃப் அஃபர்ஸ் அண்டு பீப்புள் ஃபைட்டிங் ஆன் த ஸ்ட்ரீட்ஸ் அவர்கள் கட்சிகளோ இயக்கங்களோ எண்பது பர்சன்ட் வந்து பொது வெளியில் இருக்க தான் ஒரு எண்பது அந்த அதை வச்ச ஒரு காமன் மேனால் ஒரு ஒரு விஷயத்த முடிவு பண்ணிட முடியும் எல்டிடி விஷயத்த நான் வந்து ஒரு காமன் மேனாகவே முடிவு பண்ணுறேன் என் சோர்ஸு எனக்கு இருக்க கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஓப்பனிங் ரிமார்க்ஸில் சொன்னீங்க அதெல்லாம் தூக்கி வச்சுட்டு பார்த்தா கூட ஜஸ்ட் ஒரு பப்ளிக் டொமைனில் இருக்க விஷயத்த வச்சு பார்த்தா பிரபாகரன் வந்து அடிப்படையில் அவரோட ப்ராப்ளம் வந்து எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் இராணுவ தீர்வு இருக்கிறது குறிப்பாக இலங்கை இன பிரச்சனைக்கு இராணுவ தீர்வு இருக்கிறது என்று அவர் நம்பியது தான் பிரச்சனைகளுக்கு ஓட மிகப்பெரிய சாபக்கேடு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று செப்டம்பர் பதினொன்றுக்கு பிறகு செப்டம்பர் லெவன் அட்டாக்குக்கு பிறகு உலக அரசியல் மாறியது அந்த புரிதல் வந்து பாலசிங்கத்துக்கு ஆண்டன் பாலசிங்கத்துக்கு இருந்தது அவர் அதை கன்வின்ஸ் பண்ண முயற்சி பண்ணுறாரு பட் பிரபாகரன் துரதிருஷ்டவசமாக பிரபாகரனுடைய பின்னடி விவாதிக்கலாம் இதை பற்றி நீங்கள் இந்த போர்ஷன் பிரபாகரன் கடைசியாக ஆண்டன் போய் அவர் சந்திச்சு உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கும்போது சந்திச்சது இவங்க ஆட்டோகிராஃப் படம் பார்த்துட்டு அவர் போய் அங்கே இறங்குறதுக்கு சந்திரிகா கவர்மெண்ட்டு எல்லா வசதியும் பண்ணுது கடலில் பயணிக்கக்கூடிய விமானம் அதாவது வானத்திலையும் தண்ணிலையும் போகக்கூடிய ஹோலோகிராஃப் இந்த ஹோலோகிராஃப்ட் அந்த சினிமா இதில் தண்ணியில் பய பயணிக்கக்கூடிய அந்த விமானத்தை அலோவ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் சலுகை எல்லாம் கொடுத்து வித் அந்த அம்மா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இது வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் ப்ராப்ளம் அதனால் நம்ம இதை வந்து மற்ற இஷ்யூ மாதிரி பேசக்கூடாதுன்னு பாலசிங்கத்துக்கு அவ்வளோ ஏற்பாடுகள் அவங்க பண்ணி கொடுத்தான் இது இது ஒரே ஒரு சந்தேகம் கேட்குறேன் நம்ம வந்து வி கேன் ஆல் வி கேன் டூ இஸ் கெஸ் பிரபாகரன் நீங்கள் சொன்னீங்க எரிக் சோலம் சொல்லியிருக்காரு ஒன்லி மிலிட்ரி ஆங்கிளில் தான் இனச்சிக்கலுக்கு தீர்வு என்று அவர் பார்த்தார் அப்படின்ட்டு ரீசெண்டாக ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு போகிறதுக்காக ஐ ரெட்டு நைன்டீன் எயிட் த்ரீ பிளாக் ஜூலை வயலன்ஸை பற்றி இன்டர்நேஷ்னல் ஜூரிஸ்ட் யூகேலேருந்து எம்பிஸ்லாம் வந்து கொடுத்த ஒரு அறிக்கையை நான் படித்தேன் அதில் ஐ விட்னஸ் அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் இருந்துச்சு குஜராத்தில் நடந்த ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் நடந்த கலவரங்கள்லாம் ஒன்றுமே இல்லைன்றது மாதிரி அங்கே இலங்கையில் அன்றைக்கு நடந்தது ஒரு பதினஞ்சு சோல்ஜர்ஸை கிட்டுவோட ஆப்ரேஷனில் இவங்க அந்த திருநெல்வேலி என்ற இடத்தில் வவுனியா இதுக்கு திருகோணமலை பக்கத்தில் கொள்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பலாலி கேம்பில் இருந்து அவர்கள் வருகிறார்கள் பட் இந்த டோஸ் அண்ட் ஆர்கனைஸ்டு ரயட் அப்படின்றத வந்து அந்த அறிக்கை பதிவு செய்திருக்கு ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட்டு மட்டும் சொல்லிடுறேன் பஸ்ஸில் நாற்பது பேர் வர்றாங்க அந்த பஸ்ஸில் ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு காரு ரெண்டு என்ட்ரன்ஸ்லேயும் ரெண்டு காரை நிறுத்திட்டு ஊரையே வேடிக்கை பார்த்துட்ருக்கு பஸ் முழுக்க பெட்ரோலை ஊற்றி சிங்களர்கள் கொளுத்தி இருக்கிறார்கள் எட்டு இன்னொரு லேடி அப்போ அப்போ இல்லைன்னா ஃபாரின் டூரிஸ்ட் அங்கே நிறைய இருக்காங்க அந்த ஃபாரின் டூரிஸ்ட் அங்கே போய் சொல்கிறாங்க ஒரு எட்டு வயசு பையனோட கையை வெட்டி அவன் துடிக்கிறத பார்த்து அங்கே சிங்களர்கள் நடனமாடி கொண்டாடி இதை நான் பார்த்தேன் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க நான் அந்த அறிக்கையில் இதெல்லாம் படிக்கிறேன் இதை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டாக பக்கத்தில் இருந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதுனால வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டாக் வித் யூன்ற முடிவுக்கு அவர் வந்திருக்கலாமோ இல்லை இல்லை அப்படி தான் வந்தார் அவர் அதில் சந்தேகம் இல்லை பட் இப்போ பாலிடிக்ஸில் வந்து நீங்கள் ரிஜிட் பொசிஷன்ஸ் என்னைக்குமே இருக்க முடியாது முன்னால் போகணும் பின்னால் வரணும் நடுப்புற ஒரு சீஸ் ஃபயர் வரும் இப்போ இந்திய விடுதலை போராட்டத்தை எடுத்தால் அவங்க வந்து ஒத்துழை அமையாக்கம் நடக்குது வன்முறை வந்தோன்னா காந்தி அதை நிறுத்துறாரு அப்புறம் மறுபடியும் முப்பதில் உப்பு சத்தியாகிரகம் நடக்குது அப்புறம் வந்து ரெண்டாம் உலக போர் வந்தோன்னா அதை நிறுத்துறாரு அப்புறம் வெள்ளையணை வெளியேறி இயக்கம் நடக்குது நாற்பத்தி ரெண்டில் அப்போ வந்து அது வந்து குவிட் இண்டியா மூமெண்டில் வந்து அவர் வேர்ல்டு வாரோட முத்தும் போது வந்து அதை கொஞ்சம் நிறுத்தி வைக்கிறாரு அப்புறம் டைரக்ட் ஆக்ஷன் பிளான் நாற்பத்தி நாலில் போகிறாங்க நேவல் மியூட்டினி நடக்குது பாம்பே நேவல் மியூட்டினி நாற்பத்தாறில் இது மாதிரி அப்ஸ் அண்ட் டவுனு ஃபார்வேர்ட் அண்ட் பேக்வேர்டு தான் வந்து எல்லா போ விடுதலை போராட்டங்களுமே லிபரேஷன் ஸ்ட்ரைக் ஸ்ட்ரகிள்ஸ்லேயுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் சி இலங்கையில் நடந்தது பயங்கரமான இனவாதம் அதில் வந்து பல பேர் வந்து அப்பாவி தமிழர்கள் வந்து செங்கல இனவெறியர்களால் கொல்லப்பட்டார்கள் என்பதிலெல்லாம் யாதொரு மாற்று கருத்துக்கும் இடம் கிடையாது பட் அந்த பிரச்சனைக்கு வந்து இராணுவ ரீதியான தீர்வு தான் ஒரே தீர்வு என்று செப்டம்பர் பதினொன்று தாக்குதலுக்கு பிறகும் பிரபாகரன் நம்பியது தான் மாபெரும் தவறு அந்த மூமெண்ட்டில் ரியாலிட்டி ஷுட் அவுட் டான் டான் பிரபாகர் ஆமாம் அப்போ வந்திருக்கணும் அவருக்கு அதை தான் வந்து பாலசிங்கம் சொல்கிறார் யூசி ஸ்டேட் ஹஸ் பிகம் ஸோ பவர்ஃபுல் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று செப்டம்பர் லெவன் தாக்குதலுக்கு பிறகு இந்த இருபத்தி ஓரு ஆண்டுகளில் நேஷன் ஸ்டேட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய நாடுகள் எஸ்டாப்ளிஷ்டு கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே வந்து பயங்கரமான பவர்ஃபுல் ஆகிடுச்சு எல்லா நாடுகளும் அவங்க நாட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இன
இத்தனைக்கும் சந்திரிகா போய் இவங்க பாம் வச்சு கொல்ல பாக்குறாங்க அந்த அம்மா கூட கண்டு எப்படினே புரிஞ்சுக்கிறது ஷி ஹெல்ப்ட் இன் ஆண்டன் பாலசிங்கம்ஸ் விசிட் நீங்க இவ்வளவு வசதி பண்ணி கொடுத்த அந்த அம்மா கண்ணு போன பிறகு ஆண்டன் பாலசிங்கம் விசிட் அந்த அம்மா அலோ பண்ணுது உங்களுக்கு வந்து கொல்றாங்க உயிர் போச்சு கண்ணு போச்சு உங்களுக்கு ஒரு செகண்ட் மிஸ் ஆயிட்டா ஷூட் அப்ப இன் டைம் ஆமா ஆனா அதுக்கு பிறகு இதெல்லாம் பண்றாங்க அத पर्सनल அந்த அம்மா எடுத்துக்கல எடுத்துக்காம தான் அது பண்ணுது அப்ப ஷி ஹேட் அன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் தி ப்ராப்ளம் உண்மையிலேயே சொல்யூஷன் வேணும்னா ஏன் வந்து காந்தி வந்து பூர்ண ஸ்வராஜ்ன்ற கோரிக்கை பின்னால தான் வைக்கிறார் முதல்ல டொமினியன் அந்தஸ்துக்கு ஒத்துக்கிறார் அப்படிதான் போராட்டங்கள் வரும் அந்த புரிஞ்சுக்கணும் அது புரிஞ்சுக்காம வந்து பிரபாகரனோட மிகப்பெரிய குறைபாடு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் உலகத்தில் இருக்க எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் இராணுவ தீர்வு இருக்குன்னு அவர் நம்பினார் குறிப்பாக இலங்கை இன பிரச்சனைகளுக்கு இராணுவ தீர்வு தான் ஒரே தீர்வுன்னு அவர் நம்பினார் இதுதான் அவரோட ப்ராப்ளம்னு ஆண்டன் பாலசிங்கம் சொல்கிறார் விச் இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்ட் பாலசிங்கம் சொல்கிறது நூறு சதவீதம் கரெக்ட் ஏன்னா பாலசிங்கம் சர்வதேச அரசியலை அறிந்தவர் He was the face of LTT no, 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 across the globe. No, no, no. Veli ulagakkum prabhagaranukku mana thodarbu vande inna solla pona west la vande europe la vande america la vande australia la vande especially europe oda america oda prabhagaranoda voice a irundha oru mogama irundha oru banton balasingam dhaan. So avare solraaru september 11 ku piragu indha nalama maariduchu. Thani ilam ipo kadaiyadhu. Modalla kudukuradha vaangipom. Namma vande adukku piragu munnala povona nothing doing nu prabhagaran solraaru. அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸு சண்டை நிறுத்தம் அப்படியே தொடருது என் நடுப்புரை இவங்க வந்து ஒவ்வொரு சண்டை நிறுத்தத்தப்பையும் ஆயுதங்களை வாங்கி குவிச்சுப்பாங்க எல்டிடி தங்களை ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணிப்பாங்க அது நேச்சுரலாக நடக்கக்கூடியது எல்லா இயக்கங்களும் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் நினைக்கிறேன் இவர் ஜெயிச்சு வர்றார் யார் ராஜபக்ஷா ஜெயிச்சு வர்றார் ராஜபக்ஷா ஜெயிச்சு வந்தோடனே அதுக்கு முன்னால் ரணிலோ பிரேமதாசாவோ சிரிமாவோவோ என் சந்திரிகாவோ பண்ணாத ஒரு விஷயம் என்னென்னா ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம பண்ணணும் வெளிநாடுகள்லேருந்து வரக்கூடிய நிதியை இவங்களுக்கு நிறுத்தணும் ரெண்டாவது சர்வதேச அளவில் எல்டிடிக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த ஒரு அக்செப்டன்ஸை டெஸ்ட்ராய் பண்ணணும் நிதியோ நிதியையும் மருந்து உணவு ஆயுதங்களையும் நிறுத்துறது கூட பெரிய விஷயம் இல்லை பெரிய விஷயம் தான் ஆனால் அதுக்கு முன்னால் நம்ம செய்ய வேண்டியது டைகர்ஸுக்கு வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆதரவு ஆதரவு அந்த ஒரு அக்செப்டன்ஸ் அதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணணும் இவனுங்க உண்மையிலே இவர்கள் உண்மையில் டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் தான் என்பது வெளி உலகில் நிறுவ வேண்டும் என்பதற்காக லக்ஷ்மண் கதிர்காமரை வந்து ஃபாரின் மினிஸ்டர் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு அந்த தேர்தலையே வந்து பு பிரபாகரும் புலிகள் அமைப்பும் வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் வில் சப்போர்ட் ராஜபக்ஷா தமிழர்கள் ராஜபக்ஷாவுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு தவறான முடிவு எடுக்கிறாங்க அது ரொம்ப தவறான முடிவு ரணிலுக்கு ஓட்டு போட்டிருந்தா கூட இது வந்திருக்காரு ஸோ தப்பு மேலே தப்பு பிரபாகரம் பண்ணுறாரு ராஜபக்ஷா உக்காந்தோடனே என்ன பண்ணுறாரு லக்ஷ்மண் கதிர்காமரை அனுப்புறாரு ஹி வாஸ் தி ஃபாரின் மினிஸ்டர் ஃபாரின் மினிஸ்டர் வெளிநாடுகளுக்கு போய் டாக்குமெண்ட்ரி எவிடென்ஸோட ஏன்னா லாபிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் வெளிநாடுகளில் இப்போ ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு போகிறீங்க நீங்கள் ஃப்ரான்ஸில் போகிறீங்க பிரான்ஸ் கவர்மெண்ட் எல்டிடிக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் ஆனால் பிரான்ஸில் இருக்கக்கூடிய பாலிசி மேக்கர்ஸில் எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டோம் அவனை நீங்கள் ஆதாரத்தோட கன்வின்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அவன் மாறுவான் இருக்கான் இவ்வளோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் இவ்வளோ பண்ண போறேன்னு சொல்கிறான் இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் கொடுத்த டாக்குமெண்ட் இல்லை யூரோப்பியன் யூனியனோட டாக்குமெண்ட் யூஎஸ் இன்டெலிஜென்ஸோட டாக்குமெண்ட் யூஎன் டாக்குமெண்ட்ஸ் இன்டர்நேஷனல் மீடியா எழுதுனது அப்படின்னு கதிர்காமர் மெனக்கட்டு எக்ஸலண்ட் ஒர்க் பை கதிர்காமர் அதாவது ஆமாம் கிட்டத்தட்ட பதினோரு மாதங்கள் வந்து ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு நாடுகளுக்கு அவர் போகிறார் போய் ஒவ்வொருத்தராக கன்வின்ஸ் பண்ணுறார் அதில் சிலர் கன்வின்ஸ் ஆகிறாங்க சிலர் வந்து ஆன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கெட்டிங் கன்வெர்ஸ் க க கன்வின்ஸ்ட் இது நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது சரியாக ஒரு வருஷம் பொறுத்தோம் என்னமோ ஒரு வருஷம் ஒன்றே கால் வருஷம் பொறுத்து லக்ஷ்மண் கதிர்காமர் போட்டாங்க இவர் தான் போய் இந்த உலகத்தில் இந்த பிரச்சனை பண்ணிட்டுருக்காருன்னு தெரியுது அவரோட கொலை வந்து அவர் அந்த டிப்ளமேட்டிக் மிஷனாக போய் கன்வின்ஸ் பண்ணார் பாருங்க அது எவ்வளவு கரெக்ட்ன்றது அவரோட கொலை வந்து நிரூபிச்சிருச்சு உலக நாடுகளுக்குலாம் இருந்தாலும் வந்து நம்ம மட்டும் பண்ணா அவன் சொன்னது கரெக்ட் வாங்கி அவனையா போட்டான்னு கிடான் ஒரு ஃபாரின் மினிஸ்டர் ஏன்னா வந்து இன்டர்நேஷனல் ஃபிகர் அவன் நம்ம யாரை போடுறது ஃபாரின் மினிஸ்டர் ஃபாரின் மினிஸ்டர் ஃபாரின் மினிஸ்டர்லயே உலகம் பூரா அறிஞ்ச ஃபாரின் மினிஸ்டர் ஏன்னா டூர் முடிச்சுட்டு வரலாம் வரான் அவன் ஒரு வருஷமா போய் ஒவ்வொரு நாடா பேசுறான் அவன் வந்து அவர் வந்து கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிட்டு அவர் வீட்டில் நீச்சல் அடிச்சுட்டு இருக்காரு அவர் வீட்டில் நீச்சல் குளத்தில் நைட்டு நீச்சல் அடிச்சுட்டு எந்திரிச்சு நிற்கும் போது பக்கத்து பில்டிங்லேருந்து ஸ்னைப்பர் வச்சு போட்டான் அது
இப்போ இன்றைக்கி செப்டம்பர் போஸ்ட் செப்டம்பர் லெவனில் வந்து ரொம்ப அபாயகரமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இது பண்ணுறார் இவரை போட்ட பிறகு அவரையும் போட்டாங்க இந்த ரெண்டு டெத்து வந்து இவங்களுக்கு என்ன ஆகிடுச்சுன்னா இன்டர்நேஷ்னல் கம்யூனிட்டியோட அதுக்கு முன்னால் பல ஆண்டுகள் பல பல ஆண்டுகள் கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷமாக அதுக்கு முன்னால் குறிப்பாக அதற்கு முன்னால் பத்து ஆண்டுகள் அவங்க பத்து பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் வந்து எல்டிடிவி இருந்த இன்டர்நேஷ்னல் சப்போர்ட் வெறும் சப்போர்ட் இல்லை அது வந்து பை வே ஆஃப் ஆர்ம்ஸ் பை ஆஃப் மெடிசன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் சோக் பண்ணிடுச்சு இது எல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஏழில் நடந்துருது ஏழு எண்டுலேருந்து சண்டை ஒரே ஒரு சின்னது ஒரு 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 இன்ஃபர் பண்ணிக்கிறது கேட்குறேன் இன் ஹைண்ட் சைட் ஹேட் தி நாட் அசாசினேட்டட் ஐதர் தி கதிரெண்டு பேரை வந்து திருச்செல்வம் நீலன் திருச்செல்வம் அண்ட் லக்ஷ்மன் கதிர் அவர் அசாசினேஷன்ஸ் நடக்காமல் இருந்ததா மேபி இன்னும் ரெண்டு வருஷம் தாண்டி ரெண்டு மூணு டிலே ஆயிருந்த டிலே ஆயிருந்திருக்கும் போஸ்ட்போன் ஆயிருக்கும் இந்த பக்கம் இப்போ அதாவது வந்து ராஜபக்ஷ வந்தவுடனே முட்டாள்தனமாக எடுத்த உடனே போய் அவங்களோட சண்டை போடலாம் இந்த கிரவுண்டை ஒரு பக்கம் டிப்ளமேட்டிக்காக இவங்களை எல்டிடியை ஒழிக்கணும்னா இன்டர்நேஷ்னல் சப்போர்ட்டை டைல்யூட் பண்ணாமல் ஒழிக்க முடியாதுன்னு அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் டிப்ளமேட்டிக் அஃபென்சிவாக பண்ணுறாங்க அது கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருஷம் நடக்குது அவங்க ரெண்டு பேரும் செத்த ஒன்று ல லக்ஷ்மன் கதிர்காமர் நீலன் திருச்சலத்தோட மரணத்துக்கு பிறகு இன்டர்நேஷ்னல் கம்யூனிட்டி கன்வின்ஸ்ட் தேர் எல்டிடி இஸ் அ டெட்லி டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ டூ தௌசண்ட் செவன்லேருந்தே வந்து சப்ளைஸ் குறைய ஆரம்பிக்குது செவன் எண்டில் வந்து அசால்ட் அதிகமாகுது லங்கன் ஆர்மி லங்கன் ஆர்மியோட அசால்ட் அதிகமாகுது டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் டஃப் ஃபைட் நடக்குது டூ தௌசண்ட் எயிட் நவம்பர்லேருந்து புலிகள் ஸ்டார்டட் புஷ் ரெட்ரீவிங் ரெட்ரீவிங் டூ தௌசண்ட் எயிட் நவம்பர் டு டூ தௌசண்ட் நைன் ஏப்ரல் ஃபினிஷ்டு கடைசியாக அந்த மே மாதம் வந்து இப்போ பதிமூணு வருஷம் முடிய போகுது ஸோ ஆண்டன் பாலசிங்கத்தோட அந்த ப்ரெஸ் கா ப்ரெஸ் மீட்டு இன்டர்வியூ தான் லா லாஸ்ட் ஸ்டார்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பிரபாகரன் அவருடைய ப்ராப்ளம் அல்ல டேக் அவே ஆஃப் த இன்டர்வியூ என்னென்னா வந்து வளவளனு மற்றபடி பிரபாகரன் அந்த ச அவர் வந்து இது தப்பு பண்ணார் அது தப்பு பண்ணார் அப்படின்லாம் பேசுகிறத விட பிக்ஸ் செரி பிக் பண்ணுறத விட டு நட்ஷல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பிரபாகரன் என்னென்னா ரெக்ஸ் உல்ஹமையோட அந்த இன்டர்வியூ தான் பிரபாகரன் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பிலீவ்ட் தட் தேர் இஸ் அ மிலிட்ரி சொல்யூஷன் டு எவ்ரி ப்ராப்ளம் இன் லைஃப் வாழ்க்கையில் இருக்க எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் மிலிட்ரி சொல்யூஷன் தான் ஒரே தீர்வு நான் ஒன்று பண்ணார் அண்ட் ஹீ பிலீவ் தட் ஃபார் ஸ்ரீலங்கன் ப தமிழ்ஸ் இஷ்யூ இலங்கை தமிழர் பிரச்சனைக்கு இராணுவ தீர்வு தான் ஒரே தீர்வு என்று நம்பினார் அதுதான் துரதிருஷ்டவசமானதுன்னு எரிக் சோல்ஹைம் சொல்கிறார் தனி எரிக் சோல்ஹைம் எல்டிடியோட ஆள் அவங்களோட நண்பர் அவர் எஸ் அவரே சொல்கிறார் ஏன்னா டூ தௌசண்ட் ஒன் செப்டம்பர் லெவனுக்கு பிறகு ஜியோ பாலிட்டிக்ஸை வந்து ஆண்டன் பாலசிங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டார் எல்டிடிக்குள்ளே ஒரு செக்ஷன் புரிஞ்சுக்கிச்சு பட் அவங்க வாய் திறக்கல அவர்கள் வந்து ராஜ விசுவாசத்துக்கு கட்டுப்பட்டு அமைதி ஆகிட்டாங்க ஆண்டன் பாலசிங்க ஃபைட் பண்ணுறார் முடியல அவர் லண்டனுக்கு போய்டுறாரு கேன்சரில் அவர் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் செத்துடுறாரு எல்லாம் ஒன்றா கூடி வருது அவர் இறந்துடுறாரு அதன் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு எட்டு ஒம்பது ரெண்டரை வருஷம் மூணு வருஷம் தான் பிரபாகரன் வாஸ் ஃபினிஷ்டு அந்த டிபி ஜெயராஜ் வந்து பிரபாகரன் இவர் திரு ஆண்டன் அவர்களை கடைசியாக சந்தித்த போது அதை அவர் சொல்லியிருப்பார் இந்த மாதிரி நீங்கள் சொன்ன விஷயத்தை உலகம் மாறிடுச்சுன்றதை தம்பிக்கு உணர்த்துறதுக்காக போனேன் போன உடனே இதை நான் பேசுறது இதை பேசுறதுக்கு தானே வந்திருக்கேன் சீஸ் ஃபயரை கண்டினியூ பண்ணுன்றது நான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ அசால்ட்டு வேண்டாம் இல்லை ஸ்ட்ரைக் ஃபார் சீஸ் ஃபயர்ன்றது ஆண்ட் அண்ட் கம்யூ கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு போகிறாரு போன உடனே இதை பேசுறதுக்கு தான் இவர் வந்திருக்காருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு பிரபாகரன் அப்போது வெளியாகி இருந்த சேரனோட ஆட்டோகிராஃப் படத்தை பார்க்கலாம் அப்படின்றார் சரி இதை முடிச்சுட்டு பேசுவோம்ட்டு உட்காந்து பார்க்குறாங்க பார்த்து முடித்த உடனே தம்பின்னு இவர் ஆரம்பித்த உடனே திருப்பி அண்ணன் இன்னொருக்கா பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபாகரன் சொல்கிறாரு திருப்பி பார்க்குறாங்க சரி இது முடித்த உடனே பேசலான்ட்டு ஒரு ஆண்டன் முயற்சிக்கும் போது அண்ணா இன்னொரு வாட்டி பார்க்கலான்னு சொன்ன உடனே இவருக்கு தம்பிக்கு ஒன்றும் விளங்கல்லை இனிமேல் இவர்கிட்ட பேசி பிரோஜனம் இல்லை அப்படின்ட்டு போயிட்டாரு என் மேலே கடுமையான கோபத்தில் இருந்தார் ஆண்டன் பாலசிங்கம் ஆனால் இந்த விஷயத்தை என்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணணுன்ட்டு அவர் விரும்பினார் அவர் இதை சொல்லிகிட்டு இருந்தார் இன்னும் சில விஷயங்களை சொல்ல வந்தார் பட் அவருக்கு பேச முடியல இருமல் அந்த நோயினால் இருமல் அதெல்லாம் அதிகமாக அவர் நிறுத்திக்கிட்டார் ஹேட் ஆண்ட் அண்ட் பின் நீங்கள் சொன்னது அதே ஒரு டிபி ஜெயராஜ் பதிவு செய்திருக்கார் ஹேட் ஆண்ட் அண்ட் பின் அலை ஹியூடா பின் ஏபிள் டு கன்வின்ஸ் ஹிம் டு சர்டன் எக்ஸ் அந்த அந்த விஷயத்தில் மட்டும் நான் மாறுபடுறேன் ஆண்ட் அண்ட் உயிரோடு இருந்திருந்தால் கூட ரெண்டாயிரத்தி ஏழுக்கு பிறகு ஒன்றும் பண்ணியிரு
அதோட விளைவு தான் இன்றைக்கி இங்கே வந்து நிற்குது அண்ணா இந்த டூ தௌசண்ட் செவன்லேருந்து லங்கன் ஆர்மியோட அசால்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஆச்சு டைகர்ஸ் ஒரு ஃபோர்ஸ் டு ரிட்ரீட்னு சொன்னீங்க வேர்ல்டு கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் தே ஒன் ஓவர் ஆமாம் அண்டு இந்தியாவில் ஆர்என்டி டபிள்யூவுக்கு தே வில் ப்ளூ ஹாட் அண்ட் கோல்டு உங்களுக்கு தெரியும் ஆமாம் ரெண்டையும் வச்சுருந்தா தான் நீங்கள் அவங்கள செக்கில் வைக்க முடியும் ஆர்என்டி டபிள்யூ வில் ப்ளே ஹாட் அண்ட் கோல்டு ஆமாம் How did Rajapaksha manage to convince the Indian intelligence agencies and the union government that either stay away or support us? No, no, a section of uh, R&AW may have supported LTT, but a prominent section of Indian state. Indian state is not the R&AW. You can't do the R&AW in the Indian state. No, no. That is a component, an important component. But the R&AW is not the R&AW in the Sri Lankan policy. டூ தௌசண்ட் நைனில் வந்து எல்டிடி இஸ் ஆன் த வெர்ஜ் ஆஃப் கொலாப்ஸ்ன்றது இந்தியன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிச்சிடுச்சு டூ தௌசண்ட் எயிட் நவம்பருக்கு பிறகே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இங்கே பிரணாப் முகர்ஜி வந்து கருணாநிதியை பார்த்துட்டு போனார் இங்கே பெரிய ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி சினிமா காரணங்கள்லாம் வச்சு கருணாநிதி கவர்மெண்ட்டில் கூத்து அடிச்சு உங்களுக்கு தெரியும் வந்து இந்த அமீர் இவங்கெல்லாம் வந்து வாயில் வந்து எல்லாம் பேசி அவங்க மேலே கேஸ் வைகோ பிடிச்சி உள்ளே போட்டு பொட்டாவில் மறுபடியும் போட்டு சீமான் சீமான் எல்லோரும் உள்ளே போட்டதெல்லாம் நடந்தது பட் அப்போயே வந்து இந்தியன் ஸ்டேட் ரியலைஸ் த டூ நவம்பர் போஸ்ட் டூ நவம்பர் இந்தியன் ஸ்டேட் ரியலைஸ் the tigers are on the verge of collapse appa adha nama expedite panni mudichirnom tiger sir inume ambiguity kadam kediyadhu appadina indian state has decided but a section of foreign dw wants the ltt to be alive adhu eppoyume appadi dhaan irukum ca vandu oru vishayathula poi evlo asingangala panna ca neenga paathinga atuvidengala a section of ca will work against the uh, main official line of the us state for example i will tell you 1978 79 ஏடியில் இரான் அண்ட் அமெரிக்கா ஆர் ஹேவிங் அ வெரி டஃப் ஃபைட் அப்போ தான் இந்த எம்பசி கேம்ப் எம்பஸ் அது நான் வரேன் நைன்டீன் செவன்டி நைனில் நானூறு நாள் வந்து யுஎஸ் 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 எம்பசியை வந்து டெஹரானில் அவங்க ரெவல்யூஷனரிஸ் பிடிச்சி வச்சுருவாங்க பிடிச்சி வச்சு நானூறு நாள் ஜிம்மி கார்ட்டர் பீரியடில் பிரசிடென்ட் கார்ட்டர் பீரியடில் இந்த விஷ்யூ நடக்குது நானூறு பேர் வந்து பிடிச்சி வச்சுருக்காங்க அப்போ ஒரு மிலிட்ரி ஆப்ரேஷன் பிளான் பண்ணும்போது ரஷ்யன்ஸ் ஸ்மெல் பண்ணி அதை இரானியன்ஸை உஷார்படுத்திடுறாங்க அதனால் லா லாஸ்ட் மினிட்டில் தட் வாஸ் ட்ராப் அண்ட் ஜிம்மி கார்டர் வாஸ் அ சாஃப்ட் லைனர் லை டெல்லி வெரி டெமோக்ராட் இஸ் அ சாஃப்ட் லைனர் ஹார்ட் லைனர்ஸ் ரிப்பப்ளிகன்ஸ் அதுக்கு பிறகு வந்து கன்வின்ஸ் ஆகி த்ரூ நெகோஷியேஷன்ஸ் ஆல் த ஹாஸ்டேஜஸ் ஹாஸ்டேஜஸ் வர் ரிலீஸ்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எயிட்டியில் அவங்க ரிலீஸ் ஆகி வந்துடுறாங்க எயிட்டி டூவில் வந்து இரான் கேட்டுன்னு ஒரு பெரிய ஸ்கேண்டல் வெடிக்குது ரொனால்டு ரீகன் பிரசிடெண்டாக இருக்கும்போது இஸ் அ ரிப்பப்ளிகன் என்னடானா வந்து அட் த ஹைட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரகிள் வித் இரேனிய இரான் அந்த நானூறு பேர் மேலே வந்து அவன் பிணை கைதிகளாக இரான் பிடிச்சி வச்சுருக்கும் போது இரேனியன் அல்ட்ராஸ்க்கு வந்து சிஐஏ சப்ளைடு ஆம்ஸ் அதாவது ஒரு பக்கம் இரே நானூறு அமெரிக்கன்ஸாக பிடிச்சி வச்சுருக்கான் சாவாங்களாக இருக்க போகிறானான்னு தெரில அவருக்கு நானூறு நாள் பிடிச்சி வச்சுருக்கான் அந்த நேரத்தில் வந்து இது நடந்து முடிஞ்சு மூணு வருஷம் பொறுத்து ஒரு உண்மை வெளியில் வருது இரானுக்கு வந்து அமெரிக்கா சிஐஏ ஆம்ஸை சப்ளை பண்ணியிருக்கு ஒரு பக்கம் அது நடக்குது ஒரு பக்கம் இது நடக்குது இது இப்படி தான் இன்டெலிஜென்ஸ் நடக்கும் இரான் கேட்டுன்னு அதை சொல்லுவாங்க அதை ஏன் அவன் கிளப்பணும் அப்படின்னா சி இரான் கேட் நடந்தது நம்பர் ஒன் வந்து இரானோட அமெரிக்கா வந்து நான் ஃபோர் ஹண்ட்ரடு ரெஃபியூ ஹவுஸ்டேஜஸ் இருக்கும்போதே வந்து எவ்வளோ அவலமான விஷயம் கரணம் தப்பினா மரணம்னு இருக்கும்போது இன்னொரு இவனே ஆம்சை கொடுக்குறான் அவனுக்கு இரானுக்கு ஆனால் இந்த விஷயம் மூணு வருஷம் பொறுத்து வெளியில் வருது ஏன் வருது அதையும் சிஐ தான் ஆம்ஸ் கொடுத்ததும் சிஐ தான் கொடுக்குறான் வெளியில் விடுறதும் சிஐ தான் விடுறான் ஏண்டா விடுறான்னா ரொனால்டு ரீகனுக்கும் ஜிமி கட்டி இல்லை ரொனால்டு ரீகனுக்கும் அன்னைக்கு சோவியட் யூனியனில் இருந்த லீடர்ஷிப்புக்கும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் வருது நியூக்ளியர் ஆம்ஸ் ட்ரீட்டி வருது ரெண்டு பேரும் நியூக்ளியர் ஆம்ஸ் ப்ரொடக்ஷனை கம்மி பண்ணணும் அது சிஐக்கு பிடிக்கல அது வந்து ரொனால்டு ரீகனை காலி பண்ணுறதுக்கு இரானு கேட்ட கலைப்பி விடுறோம் இப்படி தான் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒர்க் பண்ணும் அதே மாதிரி ஆர்என்டே டபிள்யூ எல்டிடி அலைவாக இருக்கணும்னு எல்டிடி அலைவாக வச்சுக்கிட்டா தான் இந்தியாவோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இலங்கையில் வந்து என்னைக்குமே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இலங்கையில் யார் ஆட்சிக்கு வந்தாங்கன்னாலும் மல்டி பார்ட்டி சிஸ்டம் அங்கே சிங்கிளாக புத்திஸ்ட்டுங்க வந்து வெறி பிடிச்சவனுங்க அவனுங்க இந்தியன் ஸ்டேட்டுக்கு எதிராக தான் இருப்பானுங்க இங்கே யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் சிங்கிளாக புத்திஸ்டோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ன்றது வந்து தகர்க்க முடியாத இன்ஃப்ளூயன்ஸு அதனால் நமக்கு ஒரு கவுண்டர் பேலன்ஸாக வந்து எல்டிடி மாதிரி ஒரு குரூப் அங்கே இருக்கிறது நல்லதுன்னு இந்தியன் இன்டெலிஜென்ஸ்க்குள்ள ஆர்என்டி டபிள்யூக்குள்ள அட் த பீக் ஆஃப் வார் டூ தௌசண்ட் நைன்லேயே நினைத்தது உண்மை பட் இந்தியன்
ரஷ்யன்ஸ் யூரோப்பியன் யூனியன் எல்லாருக்கும் எல்டிடி ஒழியா ஆஸ்திரேலியா எல்லாரும் எல்டிடி ஒழியணும் எல்டிடி அழியணும்னு விரும்புகிறாங்க அதான் ஒரு நண்பர் சொன்னார் ஒருத்தனோட நீங்கள் ஒரு ஆள் ஒரு ஆளோட சண்டை போடலாம் ஒரு ஆள் மூணு பேரோட சண்டை போடலாம் ஒரு ஆள் பத்து பேரோட சண்டை போடலாம் முந்நூறு பேர் சேர்ந்து ஒரு ஆள் அடிக்கிறான்னா அதுதான் எல்டிடிக்கு நடந்தது சி டூ தௌசண்ட் எயிட் அண்ட் நைன் வார் அந்த லாஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸில் தே லாஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அக்ராஸ் த குளோ வழக்கமாக வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு ஜியோ பாலிடிக்ஸ் நடக்குதுன்னா இந்தியா தலையிடுதுன்னா பாகிஸ்தான் ரிபல்ஸுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் இல்லை சைனா சப்போர்ட் பண்ணும் இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் சப்போர்ட் சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னா அமெரிக்கன்ஸ் எதிர் சைடு சப்போர்ட் பண்ணுவான் இங்கே அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை இந்தியா சைனா பாகிஸ்தான் என்டையர் வெஸ்ட்டு அமெரிக்கா ரஷ்யா எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்துட்டான் பிகாஸ் பிரபாகரன்ஸ் அடமெண்ட் பொலிட்டிக்கல் ஆட்டிடியூட் டூ டூ தௌசண்ட் ஒன் செப்டம்பர் லெவனுக்கு பிறகு ஜியோ பாலிட்டிக்ஸ் மாறிடுச்சு அப்படின்றத அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டு அட்லீஸ்ட் ராஜபக்ஷா வந்த பிறகாவது வந்து நெகோஷியேட்டிங் டேபிளுக்கு அவங்க போயிருந்தாங்கன்னா அவங்க தங்களுடைய அழிவை வந்து தடுத்துருக்கலாம் ஆனால் பிரபாகனோட என்டையர் ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்தீங்கனாலே வந்து அவர் எரிக் சோலேம் இன்ட்ரிவியூ நீங்கள் தவிர்த்துட்டு பார்த்தா கூட அது இல்லாமல் அவர் அவர் துப்பாக்கியால் மட்டுமே அடையாளம் காணப்படுகிறார் துப்பாக்கிகள் வந்து எங்கேயுமே வெற்றியை கொடுத்ததில்ல டேபிளில் பேசுறது தான் இறுதி வெற்றி வந்து அக்ராஸ் த டேபிள் தான் செட்டில் ஆயிருக்கு வாட் இஸ் யுவர் பாலிட்டிக்ஸ் ஹவு கேன் யூ சே தட் மில்ட்ரி சொல்யூஷன் இஸ் த ஒன்லி சொல்யூஷன் டு எவ்ரி ப்ராப்ளம் அதுதான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மிக மோசமான ஒரு நிலைமைக்கு காரணம் சி சிங்களா சாவனிசத்தை சிங்கள பேரினவாதத்தை பிரபாகரன் துல்லியமாக உணர்ந்து கொண்டிருந்தார் சந்தேகம் இல்லை அந்த உயிரோடு எரித்தது ஒம்பது வயசு பையனை வெட்டி கொண்டது அதுக்கு பிறகு வந்து தமிழர்களுக்கு உரிமையே கொடுக்க மாட்டேன் ராஜபக்ஷா கொக்கரித்தது சிங்கள பேரினதவாதத்தை வளர்த்தது இன்றைக்கி அதால் வந்து எங்கே நிற்கிறாங்க நமக்கு தெரியும் பட் இவங்க என்றைக்கும் திருந்த மாட்டாங்க நமக்கான ஆயுதங்கள் நமக்கான உரிமைகளை கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு பிரபாகரன் அவதானித்ததும் சரியான அவதானிப்பு தான் பட் அந்த காலகட்டத்தில் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஒம்பது பத்தில் மில்ட்ரி ஸ்ட்ரகிள் மூலமாக நம்ம ஜெயிக்க முடியாது ஏன்னா நீ எல்லாரையும் பகச்சுக்கிட்ட குறிப்பாக இந்தியாவை பகச்சுக்கிட்ட சி இன்னொன்று ராஜீவ்காந்தி படுகொலை வாஸ் த லாஸ்ட் ஸ்டாஃப் ஆர் இந்தியன் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் இந்தியன் ஸ்டேட்டுங்கிறது அதை புரிஞ்சுக்கோங்க ராஜீவ்காந்தின்றது காங்கிரஸ் பிரதம மந்திரி முன்னாள் பிரதம மந்திரி கிடையாது இ வாஸ் அ ஃபார்மர் பிரைம் மினிஸ்டர் அவரோட சேர்ந்து பாஞ்சு பேர் செத்து போகிறான் இட்ஸ் அ டைரக்ட் அசால்ட் ஆன் த இண்டியன் ஸ்டேட் எந்த ஒரு அரசும் அதை அனுமதிக்காது இதே அமெரிக்கன் பிரசிடெண்ட்டை கொண்டு வந்தீங்கன்னா அடுத்த ஒரு மூணு மாதம் அந்த கண்ட்ரியை தே உட் பாம்டி டு ஸ்டோன் ஸ்டோன் ஏஜ் எஸ் எஸ் ஸ்டோன் ஏஜுக்கு கற்காலத்துக்கு பாம்ப் பண்ணியிருப்பான் இந்தியா அதை செய்யலை பதினெட்டு வருஷம் பொறுத்து இருந்து முடித்தான் பட் எனி ஸ்டேட் மாடர்ன் ஸ்டேட் எதுவாக இருந்தாலும் மாடர்ன் நேஷன் ஸ்டேட்ஸ் நம்ம சொல்லக்கூடிய இன்றைய நவீன காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எஸ்டாப்ளிஷ்டு கவர்மெண்ட்ஸ் வலிமையான அரசாங்கங்கள் இந்தியா வந்து இந்த ஃபோர்த் பவர்ஃபுல் கண்ட்ரி இந்த வேர்ல்டு தன்னோட சொ பிரைம் மினிஸ்டர் கொல்லப்படுறத வெறும் ஃபாரின் டெரரிஸ்ட் குரூப் வந்து அவன் நாட்டிலேயே போய் அவன் அவன் பிரைம் மினிஸ்டர் கொள்கிறத எந்த நாடாவது அலோவ் பண்ணுமா பிகாஸ் இட் வாஸ் இட் வாஸ் அ டெரரிஸ்ட் ஆக்ட் இட் வாஸ் நாட் அ பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி But fundamentally, it's a political activity. But how we will view it? If you want to do that, you will be able to do that. 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 But the last star was the last star was Raji Gandhi. The last star was the last star was the last star was the last star. The last star was the last star was the last star. The last star was the last star was the last star was the last star. இதை சொன்னால் நம்முடைய நண்பர்கள் பல பேருக்கு கோவம் வரும் அல்ல நண்பர் உண்மைகளை பேசிட்டு உண்மைதான் உண்மைகளை பேசிட்டு அதாவது இதை சொன்னால் பல பேருக்கு கோவம் வரும் அதை நான் எதுக்கு சொல்லணும் அது இன்னைக்கு இருக்க காலகட்டத்தில் இன்னும் எகிரி குதிப்பார்கள் பட் அதுதான் உண்மை நீ பாலிட்டிக்ஸை பாலிட்டிக்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா பிரபாகரன் படு ராஜீவ்காந்தி படுகொலை என்பது வந்து எல்டிடி மீது தமிழ்நாட்டில் இருந்த ஒரு மக்கள் ஆதரவை ஆ அடிப்படையில் மக்கள் ஆதரவு இருந்ததுனா தான் எந்த இயக்கமுமே வந்து நிற்க முடியும் மக்கள் ஆதரவு இல்லைன்னா எந்த இயக்கங்களும் படுத்த ஒரே உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா மக்கள் ஆதரவு நீர்த்து போனதுனால ஆந்திரா தெலுங்கானாவில் மாவோயிஸ்டார் வைப்டவுட்டு சட்டீஸ்கர் எங்கே எங்கே இந்த ட்ரைபல்ஸில் இருக்கக்கூடிய பாக்கெட்ஸில் சில பாக்கெட்ஸில் மக்கள் ஆதரவோட அங்கே தான் அவங்களால ஜெண்டகாரன் சர்வே பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் ஸோ நீங்கள் இதை எப்படி பார்க்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா மக்கள் ஆதரவு அவர்கள் எழுந்தார்கள் அதனால் இன்றைக்கு இந்த நிலைமைக்கு ஆளாக இருக்கிறார் இனிமேல் வந்து நீங்கள் ஆம்டு ரிபல் மூலமாக ஆம்டு ஸ்ட்ரகல் மூலமாக இலங்கையில் வந்து உங்களுக்கான அதிகாரங்களை பெறுவது என்பது வந்து
ஆயுதம் கொடுத்து இந்தியா ஒன் ஆஃப் தி வேர்ல்ட்ஸ் ஃபைனஸ்ட் மிலிட்ரி உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து இவ்வளவும் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கும் இன்னொரு ஒரு குழுவுக்கும் சண்டை அதுக்காக உங்களை தங்க வைக்கிற இடத்துல போய் ஹார்ட் ஆஃப் தி சிட்டியில் ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாவில் ஜக்காரியா காலனியில் போயிட்டு பதிமூணு பேர் சுட்டு கொண்டிங்கன்னா அன்னைக்கே இந்தியன் கவர்மெண்ட் திரும்பி இருந்துச்சுன்னா உங்கள் கதி என்ன அப்படி தான் திரும்பிச்சு அது இவங்களாவே என்ன எக்ஸ்பர்டைட் பண்ணிட்டாங்க ராஜீவ்காந்தி படுகொலைக்கு பிறகு நான் அந்த ஸ்பாட்டை விசிட் பண்ணியிருக்கேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஜூனில் பத்மநாபா படுகொலை ஜக்காரியா காலனியில் அந்த பாம்பிளாஸ் நடக்கும்போது சில பாம்ஸ் அவங்க விட்டுட்டு போயிட்டாங்க லோக்கல் போலீஸால் அதை டெஃப்யூஸ் பண்ண முடியல இப்போ இருந்த போலீஸ் அதிகாரிகளை கேட்டால் அப்போ இருந்த போலீஸ் அதிகாரிகளை கேட்டால் சொல்லுவாங்க அந்த வேறு வித்தால் வந்து ஸ்டேட் போலீஸ் கிட்ட அப்போ இல்லை இப்போ இருக்குது அப்போ இல்லை தொண்ணூறு ஜூனில் கருணாநிதி சிஎம் டெல்லியில் இருக்கார் போட்டானுங்க போட்டுட்டு பாஞ்சு பேரை போட்டுட்டு பாம்ஸை வந்து லைவ் பாம்ஸை விட்டுட்டு போயிட்டானுங்க டெஃப்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ்லேருந்து பாம்ப் ஸ்குவாட்ஸ் வந்தது அந்த பாம்ஸ் ஒரு பாம்பு வெடிச்சிருந்து நாலஞ்சு பாம்பு விட்டுட்டு போயிட்டானுங்க ஒரு பாம்பு வெடிச்சிருந்தா பாதி காலியாக ஒரு பாம்பு வெடிச்சிருந்தா கோடம்பாக்கம் குவார்ட்டர் ஆஃப் கோடம்பாக்கம் காலியாயிருக்கும் அப்போ இது இது வந்து நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி பேசுகிறாங்களே இன்றைக்கி ஆதரித்து இன்றைக்கி வந்து எவ்வளவோ பேசுகிறாங்களே செத்தவன் யார் இப்போ ராஜீவ்காந்தி கூட செத்ததில்லை நான் இருந்தேன் ராஜீவ்காந்தியோட அன்றைக்கி கடைசி த்ரீ ஹவர் சைவா சுத்தியம் வித்த ஸ்மால் நியூஸ் பேப்பர் வெடிவெளின்னு ஒரு பேப்பருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக போயிருந்தேன் ரெண்டு வேனில் நாங்கள் போயிருந்தோம் ரெண்டாவது வேனில் இருந்தால் லாஸ்ட் த்ரீ ஹவர் சைவா சுத்தியம் அப்போ பாம்பு வெடிச்சோன்னு ஓடி வந்துட்டோம் நான் சின்ன பையன் பண்ணுங்க வந்து ரிப்போர்ட் கூட பண்ணல நான் அது ஏன்னா போலீஸ்காரெல்லாம் ஓடுறான் துப்பாக்கி எடுத்துகிட்டு ஜேபி மாத்தூர்னு ஒரு டிஐஜி இருந்தார் அவர் வந்து ஏபி மாத்தூர் ஏபி மாத்தூர் அவர் காரில் ஏறி ஓடுறாரு நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா எதன் பொருட்டு நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு டெரரிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து நியாயப்படுத்த முடியாது அப்படியே இருந்தாலும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து இன்னொரு நாட்டில் வந்து ஏன் இதை பண்ணுறீங்க சரி நீங்கள் ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க அடிப்படையில் இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து பல பேருக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் பல பேர் என்னை வந்து கடுமையான விமர்சனம் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் பின்னோட்டம் எழுதுவாங்கன்னு தெரியும் ஆனாலும் நான் சொல்கிறேன் பாட்டமில் என்ன தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க இன்றைக்கி கூட அங்கே நிறையா பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்குது அதை பற்றியும் நம்ம பேசுவோம் நீங்கள் என்ன சொன்னீங்கன்னாலும் தயவு செஞ்சு உங்கள் மைண்டில் நீங்கள் திரும்ப 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 வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா இலங்கை பிரச்சனை என்பது இன்னொரு நாட்டின் உள் விவகாரம் இந்த பாட்டம் லைன்லேருந்து பேசுங்க தமிழன் சாவுறான் சிங்களம் போடுறான் தமிழர் உரிமை எங்கள் தொப்புள் படி உறவு ஐயா இந்த கதைலாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இலங்கை பிரச்சனை என்பது அடிப்படையில் இன்னொரு நாட்டின் உள் விவகாரம் அதனால் ஒரு லெவலுக்கு மேலே நம்ம போக முடியாது ரெண்டாவது பல வெளிநாட்டு அரசுகள் பல வெளிநாட்டு சக்திகள் வல்லூர்களாக அங்கே வந்து விளையாட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்தியாவும் அதில் விளையாடுது ஏன் இவ்வளோ பேசுகிறாங்களே நான் சொல்கிறேன் சுருக்கமாக சொல்கிறேன் அது வன்முறையிலே அதாவது வந்து சிங்களர்கள் வந்து ரத்தம் முடித்தே வளர்ந்தவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொன்னுலே ஜேவிபி வந்து இடதுசாரி தீவிரவாதம் சினிமாவை பண்டார நாயக்காவை போட்டு தள்ளுறதுக்கு முடிவு பண்ணி கவர்மெண்ட்டே வந்து சேலஞ்ச் பண்ணுறாங்க ஆம்டு ரிபல்லியன் மூலமாக எலக்ட்ரட் கவர்மெண்ட்டை தூக்கி அடிக்கிறாங்க அந்த முயற்சியில் வந்துட்டாங்க அவங்க எப்படி யாழ்கோட்டையை ரெண்டாயிரத்தில் புலிகள் முற்றுகை எட்டு நாற்பதாயிரம் சோல்ஜர்ஸை வெட்டி கொள்ள துடிச்சாங்களோ அந்த மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொன்னில் சினிமாவை தூக்கி அடிச்சுட்டு இலங்கையை கைப்பற்றுறதுக்கு ஜேவிபி அறுபதாயிரம் பேர் மற்ற சோல்ஜர்ஸ் வந்து ஜனதா விமுக்தி பெறமா ஆமாம் துப்பாக்கி முனையில் சண்டை போடுறோம் இந்திரா காந்தி பிரதம மந்திரி இந்திரா காந்தி இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் அனுப்புனாங்க ஒரு நாள் ஒரே நாள் காலையில் அந்த ஆறு மணிலேருந்து சாயங்காலம் ஆறு மணி வரைக்கும் கண்டினியூஸ் கார்பெட் பாம்பிங் கார்பெட் பாம்பிங் நடந்தது காடுகளுக்குள்ளேயும் மலைகள்லேயும் போட்டு தள்ளினாங்க ஆயிரக்கணக்கான ஜேவிபி சோல்ஜர்ஸ் ஒர்க் கில்டு அறுபதாயிரம் பேருக்கு மேலே கொல்லப்பட்டாங்க இல்லைன்னா இல்லைங்க என்றைக்கே போயிருக்கோம் அதை செஞ்சது இந்திரா காந்தி யமனம் வாய்த்து வரக்கலாம் எழுபத்தி ஒன்றில் ஆச்சா எப்பெல்லாம் இலங்கை வந்து கொலாப்ஸ் ஆகுதோ அப்போல்லாம் இந்தியா தான் அவங்கள காப்பாற்றிருக்குன்றதுக்கு நான் உதாரணம் ஒன் பை ஒன் டூ த்ரீனு சொல்கிறேன் ப்ளீஸ் எழுபத்தொன்னில் ஜேவிபி போட்டு தள்ளியிருப்பான் அறுபதாயிரம் பேர் இந்திய விமானப்படையோட தாக்குதலால் என்டையர் அறுபதாயிரம் இல்லை பட் அதில் சில ஆயிரம் பேரை வந்து இந்திய விமானப்படை தாக்குதலில் அழித்து கொன்றது ஏரியல் பாம்பிங்கில் ஆச்சா ஒன்று எண்பத்தி மூணில் இந்த ச இவனுங்க க கலவரம்லாம் நடந்து வ வெளியில் தூக்கி போட்டப்ப எல்டிடிக்கு வந்து பெரிய அளவில் ராணுவ உதவி ராணுவ பயிற்சியை கொடுத்தது தஞ்சாவூரில் இருக்க தஞ்சாவூரில் இருந்த மிலிட்ரி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்
நம்ம வந்து பின்னால் வந்து நிறையா உதவிகளை செஞ்சது நம்ம தான் இந்தியா தான் செஞ்சிச்சு விமானங்களை கொடுத்தது ஆயுதங்களை கொடுத்தது போர் தொந்தரங்களை வகுத்தது ஸோ ஸ்ட்ரீல் அப்பயும் நம்ம தான் காப்பாற்றணும் ஸோ நாலு முறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொன்று ஆயிரத்தி எண்பத்தி கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் நாலு முறை ஸ்ரீலங்கன் நேஷன் ஸ்டேட்டை கொலாப்ஸ் ஆகாமல் தன்னோட மிலிட்ரி பவரால் காப்பாற்றினது இந்தியா ஆச்சா இந்தியாவுக்கு அங்கே எப்பயுமே வந்து ஒரு வெஸ்டர்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு தியரி என்னென்னா இந்தியான் ரூலிங் கிளாஸில் ஒரு செக்ஷனுக்கு அந்த ரீஜன் எப்பயுமே பாயிலிங்காக இருந்ததுனா தான் நல்லது ஏன்னா அது பஃபர் ஜோன் நமக்கு சைனா உள்ளே வந்துட மாட்டான் ஏன் கச்சத்தீவை தூக்கி இந்திரா காந்தி சினிமாவுக்காக கொடுத்தாங்க இப்போ கச்சத்தீவு கச்சத்தீவு கச்சத்தீவுன்னு குதிப்பானுங்க எவனை கேட்டாலும் கச்சத்தீவுன்னு தலையும் புரியாமல் வாழும் புரியாமல் கச்சத்தீவுன்னுவான் இல்லை சகிக்காது காது காது சகிக்க முடியாத அளவுக்கு அது வந்து டிவி டிபேட்லலாம் வந்து கச்சத்தீவை தாரா வாத்துட்டாங்க அதை வாத்துட்டாங்க இதை வாத்துட்டாங்கன்னுவான் ரொம்ப சிம்பிள் சினிமாவுக்கும் ப்ராப்ளம் அங்கே சைனீஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதிகமாகுது அப்போவே அப்போ எழுபத்தி நாலில் அவங்கள காப்பாற்றுறதே இந்தியா தாங்க அந்த மாதிரி என்ன சொல்லுது நீ எனக்கு கொடுக்கலன்னா சைனாக்காரன் எடுத்துருவோம் அதுலேருந்து ஸோ நம்ம நம்ம நம்மளோட டெரிட்டரி ஒன்று அவங்களுக்கு சாக்ரிஃபைஸ் சைனீஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ரொம்ப லாங் ஹிஸ்ட்ரி அதுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு வரைக்கும் இலங்கை இந்தியாவோட ஒரு பாகம் அது தெரியுமா அவங்களுக்கு தெரியாதுண்ணே நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் தாங்க வந்து தனியாக போகுது வேணா நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இல்லை 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 அண்ணன் அது நான் சொல்கிறது ஒருவேளை தவறாக இருந்ததுன்னா யூ கேன் சப்ஜெக்ட் டு கரெக்ஷன் நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன் வரைக்கும் ஸ்ரீலங்கா வாஸ் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் பிரிட்டிஷ்காரன் பிரிக்கிறான் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்ல அவனுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுக்குறான் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட்ல அவங்களுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் பட் அப் டு நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன் ஸ்ரீலங்கா வாஸ் பார்ட் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் இண்டியா பிரிட்டிஷ் இண்டியா பிரிட்டிஷ் இண்டியா தட்ஸ் கரெக்ட் தட்ஸ் கரெக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் தான் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவிலேருந்து ஸ்ரீலங்கா போகுது அது வரைக்கும் இந்தியா தான் அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ அவங்க தனியாக பிரிஞ்சு போனப்போ சிலோன் டீ இருக்கு இல்லையா அதோட ஜியா அதோட நேமை மாற்றணும்னு ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தது அந்த காலத்துலேயே நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்ல அவங்க வேணான்னு ஒரு முடிவு எடுத்தாங்க ஏன்னா வேர்ல்டு வைடு இருக்கக்கூடிய பிராண்டு பிராண்டு போயிடும் மக்கள் மனங்களில் பதிஞ்சுது சிலோன் சிலோன் டீக்கு ஸோ இந்த தொப்புள் கொடி உறவுன்றது வந்து தமிழ்நாட்டுக்கும் அவங்களுக்கும் கிடையாது இந்தியாவுக்கும் அவங்களுக்குமானது நீங்கள் இதை புரிஞ்சுக்கணும் தேர்ட்டி செவனில் தான் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவிலேருந்து அது பிரியுது ஃபார்ட்டி எயிட்ல பிரிட்டிஷ்காரம் சுதந்திரம் கொடுக்குறான் பட் ஃபார்ட்டி எயிட்லேருந்தே பிரச்சனை அவன் வந்து தமிழர்களுக்கான உரிமையை கொடுக்க முடியாதுன்றான் சரி ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுல அழித்தொழித்தலுக்கு பிறகு நீ வந்து அதிபராக பதவி ஏற்றுக்கிற ரெக்கன்சிலேஷன் போய் வந்து எல்லாரையும் அவங்களுக்கு வேண்டியது அதிகாரத்தெல்லாம் கொடுத்து எல்லாருக்கும் அவன் தமிழர்களுக்கும் முஸ்லீம்களுக்கும் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் சிங்களர்களுக்கு நீயாக கொடுத்துருந்தினா நீங்கள் இந்த பிரச்சனையும் வந்திருக்காது டெமோக்ரஸி தான் வந்து வெரி பிக் ஷீல்ட் அகெயின்ஸ்ட் பாவர்ட்டி ஃபெமைன் இன்இக்வாலிட்டி ஏன்னா டெமோக்ரஸியில் வந்து தவறுகளை சுட்டி காட்டுவதற்கான எதிர்கட்சிகளும் ஊடகங்களும் இருக்கும் நீ டெமோக்ரஸி இல்லைன்னா ஒரு பெரும்பான்மை மதவெறி சார்ந்ததாக அது அங்கே போதுன்னு வச்சுக்கோ இன்னைக்கு என்ன நடக்குன்றதுக்கு இது தான் இன்னைக்கு அங்கே நடக்கிறது தான் வந்து உதாரணம் ஸோ இந்தியாவில் ஒரு பெரிய ரோல் இருக்குது இப்போ சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு இப்போ நடக்கிற இந்த பத்து நாள் கலவரத்துலையும் இந்தியாவுக்கு பெரிய ரோல் இருக்குது ஒரே ஒரு உதாரணம்னா இந்த சிங்கப்பூரை சொல்லலாம்னே அங்கே சிங்கப்பூரில் மலாய் மற்றும் அஃபிஷியல் மொழி அப்படின்ட்டு வந்தப்போ முடியாது தமிழ் எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுன்னு சொல்லிட்டு அப்போதைய அதிபர் ஒரு முடிவு எடுத்து இப்படி புத்திசாலி அவன் டெமோக்ரஸி இல்லைன்ட்டான் ஆனால் என்ன தெரியுமா சொன்னான் எல்லாருக்குமான இதை அவன் எவ்வளவு தூரம் அது ஒரு அருமையான கண்ட்ரி ஒரு லாங்குவேஜ் தான் இப்ப காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் திரையிட முடியாதுன்ட்டாங்க அவன் எவ்வளவு பெரிய அவன் எவ்வளவு அற்புதமான அங்கே உள்ள அது வந்து அதை பற்றி சொல்லும்போது ஒரு 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 கேளிக்கை விடுதின்னு வாங்க சிங்கப்பூரை பொறுத்த வரைக்கும் ஜனநாயகம் கிடையாது ஆனால் நீ வந்து தனி மனித சுதந்திரம் உண்டு நீ வந்து கிளப்பு உண்டு நைட் லைஃப் உண்டு எல்லாம் உண்டு எல்லா மொழிகளுக்கும் தமிழ் மலாய் சைனீஸ் இங்கிலீஷ் எல்லாருக்கும் இடம் உண்டு காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் மாதிரி ஒரு கேடுகட்ட படத்தை அப்பட்டமாக வந்து ஒரு ஒரு மத வெறியை தூண்டக்கூடிய ஒரு ஏ ஒரு 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 மதம் சார்ந்தவர்களுக்கு எதிராக வெறியை தூண்டிவிட மதம் சார்ந்த ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்துக்கு எதிராக வெறியை தூண்டிவிடக்கூடிய கடந்த கால புண்களை தோண்டி எடுத்து அதன் மூலமாக வந்து மத வெறியை வளர்த்து நாடையே சூடுகாடாக்கக்கூடிய ஒரு படத்தை இந்தியாவில் வந்து பிரதம
இல்லை பைகான்ஸ் போய் பைகான்ஸ்னு டூ தௌசண்ட் நைனில் வந்தானே இறங்கி மண்ணை மட் மா முத்தம் விடுவான் ஆனால் அவன் எங்கே போய் பதவி ஏற்றுக்கிறான் புத்தர் புத்த பிட்சுக்கள் பெரும்பாலானவர்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல போய் பதவி ஏற்றுக்கிறான் நான் புத்தர்களுக்கான புத்தி சம இப்போ பௌத்திஸ்டர்களுக்கான நாடுன்றோம் பதிமூணாவது அமெண்ட்மெண்ட்டு ராமுக்கு என்ராம் கொடுத்த பேட்டியில் பெரிய இது மாதிரி வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது ஜூனில் வந்து போர் முடிஞ்சு ரெண்டு மாதத்தில் என்ராம் அங்கே போயிட்டு வரும்போது எண்டு ராம் அவர் கொடுத்த பேட்டியில் அவங்க ரெடி டு கோ பியாண்டு தேர்ட்டின்த் அமெண்ட்மெண்ட்டுன்றான் நைன்டீன் எயிட்டி செவன் ராஜீவ்காந்தி அக்ரிமெண்ட்டு லெஃப்டையும் இது வடக்கையும் கிழக்கையும் ஒன்று சேர்க்கணுன்றத நான் இது செய்வான்றான் எதையுமே செய்யலையே இன்றைக்கி அது வந்து இங்கே நிற்குது சரி நம்ம ஆளுங்க வந்து இன்றைக்கி குதிக்கிறாங்க நீ வந்து பதிமூணு வருஷத்துக்கு முன்னால் பண்ணதுக்கு வந்து இன்றைக்கி இறைவனாக பார்த்து ஒன்று கூலி கொடுக்குறான் அப்படின்லாம் அவசரப்படாதீங்க இப்போ வந்து அவன் பண்ண தவறுக்கு அவன் அனுபவிக்கிறான் அதில் சந்தேகமே இல்லை ஆனால் அடுத்து அது என்ன டைரெக்ஷனில் போகும்னு நமக்கு தெரியல இன்றைக்கி ரொம்ப அபாயகரமான ஒரு கட்டத்தில் தான் இலங்கை வந்து இருந்துக்கிட்டு இருக்குது நிச்சயமாக ஒன்று மட்டும் அங்கே பெரும்பாலானவர்கள் புரிந்து கொள்ள ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இவன் வந்து தமிழர்களுக்கு எதிராக வந்து கலவரம் பண்ணி நம்ம பிரச்சனைக்கு தமிழர்கள் காரணம் தான் இன்றைக்கி இல்லைன்னு தெரிஞ்சிச்சு இஸ்லாமியர்களை காரணம் காமிச்சான் அதுவும் இல்லை யாருக்காக புத்திஸ்ட்டுகளுக்காக ஆள்றேன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கே இவன் ஒன்றும் செய்யல புத்த பிட்சுக்கள்லாம் ரோட்டில் இறங்கி அடிக்கிறோம் எஸ் எஸ் இன்றைக்கி வந்து நேற்று தோ தியாக ஒரு தொலைக்காட்சி பட்டியலில் சொல்கிறாரு உலகத்தில் இருக்க நூறு பணக்கார குடும்பங்களில் ராஜபக்ஷா குடும்பமும் ஒன்று சைனீஸ் வந்து பயங்கரமாக வந்து அங்கே அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணதில் கொள்ள வச்சிட்டாங்க அந்த குடும்பம் உலகத்தில் எல்லா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் ராஜபக்ஷா குடும்பத்தில் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து ஒரு பிரதம மந்திரி எங்கே இருக்கார்னு தெரியல தப்பிச்சுட்டு போயிட்டாரான்னு தெரியல இதுவே ஒரு அசிங்கம் இல்லையா அவர் கவர்மெண்ட்டுக்கு சரி இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இல்லை என்ன பண்ண முடியும் என்ன பண்ண முடியும் பெருசாக ஒன்றும் பண்ணிட முடியும்னு எனக்கு தோணலை அதுவும் இந்த கவர்மெண்ட் மோடி ஃபினான்ஷியல் எய்ட் ஃபினான்ஷியல் எய்டை கொடுத்தா ஒன்று நாக்க தான் வழிக்கணும் இன்றைக்கி நீங்கள் எந்த ஃபினான்ஷியல் எய்டு கொடுத்தீங்கனாலும் அங்கே பத்தாது மினிமம் வந்து மினிமம் வந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் அது ஆகும் அது மீண்டு வரத்துக்கு சரி இது எக்கானமிங்க இது நீங்கள் ஒன்றரை கோடி ஒன்றரை லட்சம் கோடி கடன் இருக்குது மன்மோகன் சிங் ஒரு ஒரு விஷயத்தில் சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் நரசிம்மராவ் கவர்மெண்ட் வந்து மன்மோகன் சிங் வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸ் வந்து க ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும்போது ஃப்ளைட்டில் போகும்போது ந மன்மோகன் சிங் கிட்ட யாரோ ஒரு ஒரு ஆஃபீஸர் ஒரு ஒரு மந்திரி ஒருத்தர் நரசிம்மராவ் கவர்மெண்ட்டில் அந்த மந்திரி சொன்னாராம் இந்த எனக்கு இந்த ஷேக்கை தெரியும் டுபாயில் யாரோ ஒரு ஷேக் டுபாயா ஏதோ ஒரு கல்ஃப் கண்ட்ரி அவர் ஒன்றரை லட்சம் கோடி கொடுக்குறன்றார் இந்தியாவுக்கு கொடுத்தா நம்ம சரி பண்ணிடலாம் நட அப்படிலாம் பண்ண முடியாது பொருளாதாரன்றது என்ன எப்படி ரெவன்யூன்றது என்ன ரெவன்யூ டெஃபிசிட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னால் என்ன இதெல்லாம் வந்து விளக்கின பிறகு தான் அவங்களுக்கு புரியுது அதனால தான் வந்து ரீஸ்ட்ரக்சரிங் வருது நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி வருது எக்கனாமிக் ரீஸ்ட்ரக்சரிங் டிவல்யூஷன் ஆமாம் எல்லாமே ரீஸ்ட்ரக்சரிங் வருது இப்போ அவங்க வந்து யாரும் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பியிருந்தாங்க நம்ம ஊரில் தான் எல்லாம் அறிவாளிங்க வாட்ஸ்அப் அறிவாளிங்க நிறைய பேர் இருக்காங்கல்ல எலான் மாஸ்க் வந்து மூணே கால் லட்சம் கோடிக்கு ட்விட்டரை வாங்கிட்டார் இல்லை அந்த மூணே கால் லட்சம் கோடியில் பாதியை வந்து இலங்கை கொடுத்தா கூட பத்தாதானு இப்போ அவர் பொழைச்சி போனேன் அப்படின்னு அடா எங்கே போய் சொல்கிறது ஒரு வாதத்துக்கு வச்சுப்போமே அவர் ஒன்றரை லட்சம் கோடியை இலங்கைக்கு கொடுக்குறாருன்னு வச்சுப்போம் இலங்கை தப்பிச்சிடுமா எப்படி தப்பிக்கும் உன்னோட ரெவன்யூ என்ன மெயின் டீ டெக்ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் டூரிஸ்ட் டூரிஸ்ட் மூணு காலி மூணும் காலி அவன் எப்படி எந்த சினிப்பேன் சி கொரோனா வந்து எக்ஸ்பர்டேட் பண்ணிடுச்சு அந்த ப்ராசஸ்ஸை கொரோனா இல்லைனா ரெண்டு கொரோனானால தான் இது ஆச்சுன்றது சொல்ல முடியாது ரெண்டு வருஷம் பொறுத்து நடந்துருமா அப்புறம் அந்த இப்போ இப்போ ஃபெர்டிலைசர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இல்லாமல் இயற்கை வேளாண்மை போனது அதெல்லாம் அகேன்ஸ்ட் சயின்ஸுங்க அதெல்லாம் அகேன்ஸ்ட் சயின்ஸ் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தயவு செஞ்சு என்ன திங் அகேன்ஸ்ட் சயின்ஸ் கேனாட் சஸ்டைன் ஃபார் எவர் முழுக்க முழுக்க இப்போ நம்மாழ்வார் சொல்கிறத வச்சு நீங்கள் விவசாயம் பண்ணுறீங்களா அதில் ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு வருஷமாக உரம் போட்டு மண்ணை தயார் பண்ணி வச்சுட்டு நாளையிலேருந்து நான் சாணியை போடுறேன்னு சொல்லுவேன் எப்படி விளையும் அந்த மண் எப்படி மண் விளையும் அப்புறம் வந்து அது உடனே பண்ணது தப்பு ஒம்பது வருஷத்தில் பண்ணி எப்படி இருந்தாலும் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் இல்லாமல் இனிமேல் வாழ முடியாது ஸோ இது எல்லாமே வந்து சேர்ந்துக்குச்சு நோ வாட் நெக்ஸ்ட் இந்தியா என்ன பண்ண போகுது இந்தியாவுக்கு இதில் பெரிய ரோல் இருக்குது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நேற்று ஈவினிங் வந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நல்லா கவனிங்க அங்கே பற்றி எரியுது ஊடு போந்து அடிக
ஒரு பிரதம மந்திரியை காணண்டா அவன் எங்கே இருக்கான்னு தெரில இருக்கானா செத்தானான்னு தெரில இங்கே தான் இருக்கான்னு ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட் அஃபிஷியலாக சொல்ல மறுக்குது வயலன்ஸ் வந்து தலைவிரிச்சு ஆடுது லிபியா மாதிரி பிரசிடண்ட்டையோ பிரைம் மினிஸ்டரையோ மக்கள் போட்டு தள்ளினாங்கன்னா ஆச்சரியமே கிடையாது அந்த மாதிரி நிலைமையில் கேட்டகாரிக்கல் கண்டம்னேஷன் ஆஃப் வயலன்ஸ் இருக்குல்ல அது இந்தியன் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து வரல மாறாய நீ கீ நீ நீதி நீதி போதனை கதைகளில் சொல்கிற மாதிரி கீதோபதேசம் பண்ணுறான் என்ன நீங்கள் வந்து மக்கள் டு மக்கள் காண்டாக்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் நாங்கள் அதை வலுப்படுத்துவோம் அதனால தான் மூணு பில்லியன் டாலர் கொடுத்துருக்கோம் இப்படிலாம் பேசுகிறாங்களே ஒழிய ராஜபக்ஷாஸ பற்றியோ அவங்க தப்பிச்சு போனதை பற்றியோ அங்கே பிரசிடண்ட்டும் பிரைம் மினிஸ்டர் ஹவுஸில் நடந்த ரெசிடென்ஸில் நடந்த வன்முறையை பற்றியோ ஒரு வார்த்தை பேசல கிளவராக மோடி கவர்மெண்ட் ராஜபக்ஷாஸ்கிட்ட வந்து தன்னை டிஸ்டன்ஸ் பண்ணிக்குது என்னென்னா கடந்த எட்டு வருஷமாக மோடி கவர்மெண்ட் வந்ததுலேருந்து சைனீஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்குள்ளே ராஜபக்ஷாஸ் கம்ப்ளீட்டாக இருந்தாங்க இன்றைக்கும் அவங்கள அதுலேருந்து வெளியில் எடுக்கணும் அதுக்கு என்ன வேலை கொடுத்து வந்தாலும் அவங்கள வெளியில் எடுத்தால் பரவாயில்ல இல்லை வெளியில் எடுக்காமல் அப்படியே போய்கூட முடியட்டும் ராஜபக்ஷாஸோட தன்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க இந்தியன் ஸ்டேட் வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் மறுக்குது இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய நியூஸ் ரொம்ப இது ஏன் வந்து இது எவ்வளோ முக்கியம்னா இதே ராஜபக்ஷாவை தன்னுடைய முதல் பதவியேற்புக்கு அழைத்து கட்டி பிடித்து பதவியேற்றவர் திரு மோடி அவர்கள் மோடி மோடி அந்த வரைக்கும் அவர் கூட கூட்டணியில் சேர்ந்து போட்டிட்டு ஒரு வைகோ ராஜபக்ஷா கூட்ட உடனே அன்னைக்கே கூட்டி அன்னைக்கு மூணு நாளே கூட்டணி வெளில விட்டார் ராஜபக்ஷா ஷானவ பாரு இவர் அவர் பேர் என்ன நவாஸ் ஷெரீஃப் நவாஸ் ஷெரீஃப் சவுத் ஏஷியா நேபாள் பூட்டான் பங்களாதேஷ் எல்லாரையும் கூப்பிட்டார் ராஜபக்ஷாவை நீ எப்படி அழைக்கலாம் இனப்படுகொலைக்கு சொந்த காரணம் எப்படி அழைக்கலாம்னு சொல்லி தான் வைகோ வெளியில் வந்தார் இன்னைக்கு அந்த ராஜபக்ஷா இன்னைக்கு உயிருக்கு பயந்து ஓடும்போது மோடி கவர்மெண்ட் அவர்களை மொத்தமாக கை கழுவி விட்டது இன்கேஸ் இஃப் த இந்தியன் கவர்மெண்ட் திங்ஸ் இந்திய அரசு நினைத்தால் Uh, they can provide asylum to the Rajapaksha families also. That's why I'm not sure. I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm கேவலமான காரியங்கள் எல்லாம் மோடி கவர்மெண்ட் வந்த பிறகு ஸ்ரீலங்காவில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆர்எஸ்எஸ் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக அங்கே வளர்ந்துகிட்டு இருக்குது அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பேர் அங்கே அங்கே வேறு ஒரு பேர் அவங்களுக்கு வந்து அந்த பேரில் மிகப்பெரிய அளவில் வந்து அவங்களுக்கு கட்டமைப்பு அங்கே இருக்குது ஸ்ரீலங்கன் பிஜேபி பார்ட்டின்னு ஒருத்தன் வச்சுருக்கான் அமித்ஷா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பிஜேபி பிரசிடண்ட்டாக இருக்கும்போது பேசினார் வடகிழக்கு மாநிலங்களெல்லாம் நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம்னு திரிபுரா லீடர் ஒருத்தன் சொல்ல அந்த அவங்க சீஃப் மினிஸ்டர் சொல்லும்போது அவங்ககிட்ட அவர் கஸ்ட் ஹவுஸில் உட்காந்து பேசும்போது அது பத்தாவது நேபாள்லையும் ஸ்ரீலங்காலையும் பிஜேபி ஆட்சி அமைக்கணும்னு சொன்னார் அது பெரிய சர்ச்சையாச்சு எந்த அளவுக்கு சர்ச்சையாச்சுன்னா ஸ்ரீலங்காக்குள்ளேயே கடுமையான எதிர்ப்புகள் வந்தது நேபாளில் அதை விட பெரிய எதிர்ப்புகள் வந்து நேபாளோட வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் நேபாளத்துக்கான இந்திய தூதரை அழைத்து தன்னுடைய கண்ட டிமார்க்கே தன்னுடைய கண்டனத்தை பதிவு செய்தார் நேபாளத்தில் பல இடங்களில் இந்தியாவை கண்டித்து ஊர்வலங்கள் நடந்தன ஸோ இன்றைக்கி இலங்கைக்குள்ளே இந்தியாவோட ரோலுன்றது வந்து வெளியில் தெரியாமல் மிகப்பெரிய ரோல் ஒரு ஜோக்காக சொல்லுவாங்க ஆர்என்டேடபிள்யூவோட ஸ்பைஸை விட வந்து ஆர்எஸ்எஸோட ஸ்பைஸ் அங்கே அதிகம் ஸோ இது வரைக்கும் கடந்த நாற்பத்தி எட்டுலேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தொன்னு கட் ஆஃப் டேட்டாக வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து ஜேவிபிலேருந்து இவங்களை காப்பாற்றினது எழுபத்தொன்னில் எண்பத்தி ஏழு ஐபிகேஎஃப் ரெண்டாயிரத்தில் யாழ்கோட்டை முற்றுகை ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் வாரு இதுலேருந்து கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட ரோலுன்றது இலங்கையில் வந்து வேறு எந்த கண்ட்ரியோட ரோலை விடவும் அதிகமான ரோல் அப்போ இந்த கலவரத்தில் இப்போ சமீபமாக ஒரு வாரமாக பத்து நாள் நடந்துகிட்டு இருக்க இந்த க கலவரத்தில் இந்தியா எப்படி அமைதியாக இருக்கும் இன்விசிபிளாக இந்தியா பல காரியங்களை அங்கே பண்ணுது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட்டு புரிய ரீட் பிட்டி வித் லைன்ஸ் யாருமே படிக்கல ம இந்த மாதிரி ஒரு வயலன்ஸ் நடந்ததுன்னா முதல்ல இந்தியா முந்திகன் வந்து வயலன்ஸுக்கு வந்து இடம் கிடையாது அதே நேபாளில் வந்து இவங்க ஆளுங்க தானே ஆள்கிறாங்க நேபாளில் வந்து ஹிந்து கிங் தானே இருக்காரு அங்கே அந்த மாதிரி வந்து மா மா நேபாள் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி அங்கே ஒரு பெரிய வன்முறையில் ஈடுபடுதுன்னா இங்கே அப்படியே கொதித்து எழுந்து போய் வந்து இவங்க வந்து வன்முறை தீடுவாகாது அப்படின்லாம் பேசுவாங்க இவங்க வந்து நம்ம வந்து அவர் உயிரை காப்போம் அப்படின்லாம் பேசுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை கூட வரலையே ஏன் ராஜபக்ஷ உயிருக்கு பயந்து ஓடும்போது வன்முறையை நாங்கள் கண்டிக்கிறோம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அரசு இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் அரசியல் சாசன ரீதியாக தேர்தல் மூலமாக தான் மாற்றணும் அப்படின்லாம் ஒரு வார்த்தை வரல இன்ட்ரெஸ்டிங்லி சுப்பிரமணிய சாமியோட ட்வீட் வருது மிலிட்ரி வைஸ் இந்தியா இன்வால்வ் ஆகணும்னு ராஜபக்ஷா வந்து சுப்பிரமணிய சாமி க்ளோஸு எஸ்
ஐபிகே உதாரணத்துக்கு பிறகு மிலிட்ரி இன்டர்வென்ஷன் இந்தியா எங்கேயுமே பண்ணது கிடையாது அண்ணே உலகத்தின் மிகப்பெரிய வல்லரசான அமெரிக்கா இரவு விளக்குகளை அணைத்து விட்டு இராணுவத்தை தூக்கிக்கிட்டு இருபது வருடங்கள் கழித்து ஆப்கானிஸ்தான் சூப்பர் பவர் நீ அப்படி இருக்கும்போது இலங்கையில் போய் வந்து இந்திய ராணுவம் என்ன பண்ண முடியும் அந்த கனவு கூட காணாதீங்க அப்படி உந்தி தள்ளுறாங்க ஒரு செக்ஷனு ஆனால் மோடி கவர்மெண்ட் அதை பண்ணாது மோடி கவர்மெண்ட் தெளிவாக இருக்குது அங்கே ராஜபக்ஷேஸ்க்கு ஏதாவது ஆனால் கூட மோடி கவர்மெண்ட்டுக்கு பெரிய வருத்தம்லாம் ஒன்றும் இருக்காது ஏன்னா அவங்க ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே தெரியுது மக்கள் டு மக்கள் கான்டாக்ட் தான் எங்களுக்கு முக்கியன்றாங்க சிக்கலில் மாட்டி இருக்கக்கூடிய ராஜபக்ஷாஸோட பாதுகாப்பை பற்றி இந்தியா ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லலை இந்தியா நினச்சா அவங்களை காப்பாற்ற முடியும் ஈஸியாக ஏர்லிஃப்ட் பண்ண முடியும் இந்தியன் மிலிட்ரியை இந்தியன் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸோட பவரை இந்தியன் ஸ்டேட்டோட பவரை குறைச்சி மதிப்பு குறைச்சி மதிப்பு இல்லை அண்ணே பாகிஸ்தான் வந்து நவாஸ் ஷெரீஃப் பெனசீர் பூட்டோ போன்றவர்கள் யூகே வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் தஞ்சம் அடைந்திருக்கார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் சில வருடங்கள் கழித்து திருப்பி வருவார் திருப்பி வருவாங்க இந்தியா நினச்சா பண்ண முடியும் இந்தியா நினச்சா அங்கேருந்து ராஜபக்ஷா ஒத்துக்கணும் நீங்கள் வச்சுக்க முடியும் ஏற்கனவே அந்த வரதராஜ பெருமாள் ஒரு வரதராஜ பெருமாள் முப்பத்தி அஞ்சு வருஷமா இந்தியா தான் காப்பாத்திருக்காரு பகுதியில் இருக்காது தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆர் ஹண்ட்ரட் டபுள்யூ தான் அவரை காப்பாத்தது எல்டிடி எல்லாரையும் போட்டு தரலாம் அவரை போட முடியல இப்ப எல்டிடி ஆர் ஹண்ட்ரட் டபுள்யூ பல ஆக்வர்டான காரியங்களை நேஸ்டி திங்ஸ் பண்ணுவான் சிஏஏ பண்ற மாதிரி ஆர் ஹண்ட்ரட் டபுள்யூ பண்ணுவோம் எல்லா வெளிநாட்டு ஏஜென்சிக்கும் அதுதான் அதுல ஒரு செக்ஷனோட வாய்ஸ் தான் சுப்பிரமணிய சாமி சுப்பிரமணிய சாமியை நீங்கள் ஐசோலேட்டடாக ஒரு இண்டிவிஜுவலாக பார்க்க கூடாது பார்க்கக்கூடாது இ ரெப்ரஸன்ட் அ செக்ஷன் ஆஃப் த இன்டெலிஜென்ஸ் விச் இஸ் ஒர்க்கிங் அகெயின்ஸ்ட் தி அஃபிஷியல் லைன் இன்னைக்கு மோடி கவர்மெண்ட்டோட அஃபிஷியல் லைனு இலங்கையே ஸ்டே அவே நீங்கள் அடிச்சு சாகுங்க ஆனால் உள்ள ஒரு செக்ஷன் வந்து ராஜபக்ஷாவை காப்பாற்றணும்னு நினைக்கிது ஆனால் இந்த மாதிரி மேசிவ் வைலன்ஸில் வந்து சம்டைம்ஸ் ஸ்பைரல் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஆகிடும் யார் நினைச்சாலும் யாரையும் காப்பாற்ற முடியாது ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் அஞ்சாயிரம் பேர் பத்தாயிரம் பேர் நிற்கிறாங்க நீங்கள் எப்படி காப்பாற்றுவ ஒரு கணிசமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இனத்துக்கு உரிமைகளை மறுக்கப்பட்டு அந்த இனத்தை தொடர்ந்து ஒடுக்கியது இன்று இலங்கை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு ஒரு காரணம்ன்றது நீங்க அண்ணன் ஒத்துக்குவீங்க நினைக்கிறேன் இருபது கோடி பேர் இந்தியாவில் இங்கே இருக்கும்போது கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாகன்றது எட்டு ஆண்டுகளாகன்றது சொல்லலாம் ஆனால் தொண்ணூற்றி ரெண்டில் பாபர் மசூதி இடித்ததுலேருந்து அது தொடங்கியது எட்டு ஆண்டுகளாக இட் இஸ் பீங் இன்டென்சிஃபைட் அவனை வந்து நீ வாழக்கூடாதுன்றத இன் நோ அன்சர்டன் வேர்ட்ஸ் சொல்லலை வெளிப்படையாக சொல்லலை கேட்டகாரிக்கலாம் நீ இங்கே வாழ தகுதி இல்லாதவன் வாரமாக போய் கேம்பில் உட்காருன்றதை சொல்லலை மீது எல்லாத்தையும் பண்ணுறாங்க நீங்கள் அன்றைக்கி யாரோ ஒரு சொன்னார் இருபதாயிரம் பெண் குழந்தைகளின் படிப்பை ஒரு நாலு மீட்டர் துணிய வேலை நிறுத்திட்டானுங்க நான் தான் சொன்னேன் ரெண்டு மீட்டர் துணி ரெண்டு மீட்டர் துணிய வேலை வந்து இருபதாயிரம் பெண் குழந்தைகளின் படிப்பை அவர்கள் எதிர்காலத்தை சூறையாடி விட்டார்கள் அப்படின்ட்டு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அவர்கள் இன்று அமைதியாக இருக்கிறார்கள் என்பதால் இந்த இந்த ஒடுக்குமுறையை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்று நான் ஒரு நாளும் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டேன் த ஆங்கர் இஸ் சிம்மரிங்குன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி நம்ம இலங்கை போல் வெறும் டெக்ஸ்டைல் டீ அண்டு டூரிசமை நம்பி இல்லை ஃபு ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் நம்ம செல்ஃப் சஃபிஷியண்ட்டாக இருந்தாலும் கூட இந்த ஹியூமன் எமோஷன்ஸ் இலங்கைக்கும் ஒன்று தான் இந்தியாவுக்கும் ஒன்று தான் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த முஸ்லீம்ஸை மெஜாரிட்டி ஹிந்துஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இன்றைக்கி இப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது இன்றைக்கி கொண்டாடுறாங்க முஸ்லீம்ஸ் அப்படி தான் பண்ணணும்னு கொண்டாடுறாங்க அன்றைக்கி கொண்டாடினாங்கல்ல தமிழ்ஸ் அடிக்கணும்னு எயிட்டி த செவன்ட்டி ஒன்லேருந்து கொண்டாடினாங்க இன்றைக்கி இங்கே ஒரு செக்ஷன் கொண்டாடுறாங்க நாளைக்கு நமக்கு இன்றைக்கி ஏன் வந்து புத்த பிட்சுகள் போய் ராஜபக்ஷவுக்கு எதிராக வயலன்ஸ் ஈடுபடுறாங்க இவன் நமக்கு செய்வான்னு நம்பினா இவன் நமக்கும் எதுவும் செய்யலன்ட்டு இறங்குறாங்க இன்று மைனாரிட்டிக்கு எதிரான இந்த ஒடுக்குமுறைகளை கொண்டாடுபவர்கள் ஆதரிப்பவர்கள் நாளை நமக்கும் இவர்கள் எதுவும் செய்யவில்லைன்ட்டு நாளைக்கு இது இலங்கை போன்ற ஒரு சூழ்நிலையை எக்கானமி வைஸ் நான் சொல்லலை இந்த வயலன்ஸ் சந்திக்க பாசிபிலிட்டி இருக்கா நிரம்ப இருக்கு எப்பயுமே நம்ம வந்து தான் அனுபவத்துலேருந்து கற்றுக்கிறவங்க முட்டாள் மற்றவருடைய அனுபவத்துலேருந்து கற்றுக்கிறவங்க தான் புத்திசாலி இலங்கை நமக்கு ஒரு பெரிய பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறது உன் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மையின மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் தான் நீ மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் நீ என்ன நினைக்கிற இன்றைக்கி அவன் இருபது கோடி தான் நான் நூற்றி பத்து கோடி நான் நினச்சா அவனை என்ன வேணா பண்ணிட முடியும் அந்த மாதிரி நான் நினச்சா அவனை என்ன வேணா பண்ணிட முடியுன்றத நான் எலெக்ஷனில் ஜெயிக்கிறது மூலமாக நிரூபிச்சுக்கிட்டே
நமக்கு வந்து தாங்க முடியாத அளவுக்கு வந்து இது கஷ்டத்தை கொடுக்குது ஒரு ரெண்டு மீட்டர் துணி இருபதாயிரம் பெண் குழந்தைகள் படிப்பு போச்சு இன்றைக்கி மறுபடியும் காஷ்மீர் கர்நாடகாவில் உக்காந்துருங்க அடுத்த மாதம் அடுத்த பிப்ரவரியில் எலெக்ஷன் வருதுன்னு பாங்கு ஓதக்கூடாது ஆசை அந்த ஒரு லவுட் ஸ்பீக்கரை கைட்டுன்னு ஒன்று அதாவது பிரச்சனை இல்லாத இடத்துல அது மட்டும் இல்லைன்னு மசூதி வாசலில் போய் நின்று பஸ்ஸை நிப்பாட்டி பெரிய ஸ்பீக்கரை வச்சு ஹனுமன் சலீசா படிக்கிறது ஸ்ரீராம் சேனன்ற ஒரு அமைப்பில் இரநூறு பேர் நேர் முந்தா நாள் கைதாயிட்டாங்க அதுதான் இதெல்லாம் என்ன அட்டுடியும் இது நீ தொடர்ந்து நீங்கள் பாபர் மசூதி இடித்த பிறகு தொடர்ந்து தேர்தல் வெற்றியாலேயே வந்து இதை சஸ்டெயின் பண்ணிட முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை ஒன்றும் மறந்துடாதீங்க வாட் கோஸ் அரவுண்ட் வில் கம் அரவுண்ட் எதை விதை தீர்வுகளோ அதை அறுவடை செய்வீர்கள் எப்படி தீர்க்கப்படுகிறீர்களோ எப்படி தீர்க்க விரும்புகிறீர்களோ அப்படியே தீர்க்கப்படுவீர்கள் விவிலியத்தில் ஒரு வாசகம் வரும் எப்படி தீர்க்க விரும்புகிறீர்களோ அப்படியே தீர்க்கப்படுவீர்கள் இவ்வளவு பேர் இருபது கோடி மக்களை வச்சுக்கிட்டு அவங்களை இவ்வளோ இம்சப் பண்ணுறாங்க இவ்வளோ நாள் அமைதியாக இருக்கான் நீ எலெக்ஷனில் திரும்ப திரும்ப ஜெயிக்கிறேன்னா இது இப்படியே எப்படி போக முடியும் அது இயற்கைக்கு விரோதமான எஸ் நூறு சதவீதம் அது இயற்கைக்கு விரோதமானது அப்புறம் வந்து அங்கே இலங்கையோட ப நிலமை வேறு எங்கள் நிலமை வேறு இந்த கதைலாம் வேணாம் அங்கே இருக்கிறதுலேருந்து நீ பாடம் கற்றுக்கணும் நாளைக்கு அது இந்தியா இலங்கை மாதிரி ஆயிடுன்னு சொல்லலை ரெண்டாவது இலங்கையோட மக்கள் தொகை ரெண்டு கோடி நம்மளுக்கு நூற்றி நாற்பது கோடி ஓகே கிட்டத்தட்ட வந்து நம்ம தொண்ணூறு எண்பது மடங்கு கூட இருக்கும் ஆனால் நம்ம கற்றுக்கிறதுக்கு பாடம் இருக்குது சி நீ ஒரு இனத்தை வந்து இப்படி தொடர்ந்து இம்சை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்ப அப்படின்னா மிகப்பெரிய அமௌண்ட் அப்போ அது என்ன ஆகும்னா ஒரு கட்டத்தில் உன்னோட வளர்ச்சி உன்னுடைய முன்னேற்றம் உன்னுடைய சாதனைகள் எல்லாத்தையும் அது சதைச்சிடும் ஸோ இலங்கையிலேருந்து நாளைக்கே இலங்கை மாதிரி ஆயிடும்னு பேசலை இலங்கையிலிருந்து இந்தியா பாடம் கற்றுக்கொள்வதற்கு இயற்கை ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கிறது திருந்துங்கடா அப்படின்னு இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இதில் வந்து மதுராவில் அந்த கியான் வாப்பு மசு கியான் வாப்பு மசூதியில் போய் அங்கே உள்ளே உக்காந்துங்கன்னு வீடியோ எடுப்பேன் கோர்ட்டும் நீதிமன்றங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து குறிப்பாக கீழமை நீதிமன்றங்களோட செயல்பாடுகள் ரொம்பவும் துரதிருஷ்டவசமானவையாக இருக்கிறேன் அந்த இடத்துல வந்து அது ஹிந்து டெம்பிள்ன்றோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெரும்பாலான மாஸ்க்கை நோண்டினீங்கன்னா கீழே விக்கிரகம் இருக்கும் இன்றைக்கி போய் ஒரு நாகரீக சமூகம் அந்த புல்டோசர் எடுத்துகிட்டு போய் எடுக்க முடியுமா கடப்பாரையும் புல்டோசரையும் எடுத்துகிட்டு தான் சுற்றணும் ஒரு பிஜேபி மெம்பர் வந்து ஏதோ ஒரு கேட்டில் கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டிருக்கான் தாஜ்கா டாஜ் தாஜ்மஹால் உள்ள ரூம்ஸ் சில ரூம்ஸ் பூட்டி இருக்குதான் அது ஏஎஸ்ஐ கண்ட்ரோலில் இருக்குது அது உள்ள இந்து விக்கிரங்க இருக்குன்றான் இந்த மாதிரி பெட்டிஷனில் நீதிமன்றங்கள் எப்படி என்டர்டெயின் பண்ணுது இப்படி தான் வந்து முதல்ல பாபர் மசூதி அது பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டில் ஆரம்பித்தாங்க இப்போ கடந்த சில ஆண்டுகளாக நடந்து இப்போ பிக்கப் ஆகிருக்கிறது எதுனா மதுராவில் கிருஷ்ண ஜென்மபூமி பக்கத்துல பக்கத்துல கிருஷ்ணர் கோயில மாஸ்க் இருக்கு நான் போயிருக்கிறேன் அது எல் ஷேப் அந்த எல்லுக்கு நடுவுல மசூதி மசூதி இந்த எல்லு கோவில் கோவில் இப்ப என்ன பண்ணுவோம் இப்ப எங்க போகுது அதுன்னா தெளிவா சொல்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்குள்ள அங்கே பெரிய கலவரம் வெடிக்கும் மிகப்பெரிய அளவில் வந்து நடக்க வேண்டியதெல்லாம் நடக்கும் பாபர் மசூதி விஷயம் பத்தி எரிஞ்ச மாதிரி வந்து மதுராவில் வந்து கிருஷ்ண ஜென்மபூமி விஷயம் வந்து கிளறப்படும் என்னெல்லாம் நடக்கணுமோ அதெல்லாம் நடக்கும் நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஜெயிப்போம் முன்னால் முடிஞ்சால் நீ பார்த்துக்கோ அப்படின்னு வெளிப்படையாகவே பிஜேபி எம்பிஸ் வந்து பேசுகிறாங்கன்னு ஒரு டிஎம்கே எம்பி என்கிட்ட சொன்னார் இப்படி தான் சார் பேசுகிறாங்கன்னு அவங்க தெளிவாக இருக்காங்க அவங்க உன்னால் என்ன பண்ண முடியும் வணிகோ ஒரு பத்து பதினைஞ்சாயிரம் பேர் வந்து சொர்க்கத்திற்கு போவார்கள் போகட்டும் நாங்கள் எங்கள் இலக்குகளை அடைவோம் இருபத்தி நாலில் ஜெயிப்போம் இது தெளிவாக அவங்க வச்சுருக்காது அது அது பார்த்தீங்கன்னா அதை நோக்கி இப்போ நகருது கடந்த பத்து நாளாக பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு நாளாக பார்த்தீங்கன்னா ஏங்க கோர்ட்டே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டரை பாஸ் பண்ணுதுங்க ஒருத்தன் வந்து சொல்கிறான் இந்த கிருஷ்ண ஜென்மபூமி கீழே மாஸ்க் இருக்குதுன்னா நோண்ட நோண்ட எல்லாத்தையும் நோண்டினா ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு ஒரு கோர்ட் கமிஷனர் அட்வொகேட் கமிஷனர் அவன் வந்து வீடியோ எடுக்க வரும்போது விட மாட்டேன்றாங்க பிரச்சனை வருது அப்போ இது வந்து இலங்கையை பார்த்து நீ கற்றுக்கணும் நீ வந்து அவ்வளோ ரொம்ப சின்ன ஒரு நாடு ரெண்டு கோடி இருபது லட்சம் பேர் தான் மக்கள் தொகையை தமிழர்கள் என்ன ஒரு சில லட்சங்கள் இருப்பாங்க அவ்வளோதான் அங்கேயே வந்து இன்றைக்கி இந்த நிலமை வருது இருபது கோடி முஸ்லீம்ஸ் எவ்வளோ நாளைக்கு அவன் அமைதியாக இருப்பான் நான் வாழவே முடியாது அதை நீ வாழ விட மாட்டீங்க அவன் எங்கே ரெண்டுக்கு போவான்ல நாளைக்கு ஏன் வந்து சூசைட் பாமர்ஸை தடுக்க முடியாது அவன் உயிரிழக்க உயிரிழக்க அவன் வந்து உயிரிழக்க துணிஞ்சிட்டான் ஒருத்தன் உயிருக்கு பயப்படும் போது தான் அவனுக்கு ஜெயிலில் காமிச்சு நீ மிரட்டலாம் ஆயில் தண்டனை தூக்கு தண்டனை அவன் தான் நான் ஏற்கனவே சாவரண்டான் அப்புறம் எதை
லவ் ஜிகாத் மாதிரி யூபிஎஸ்சி ஜிகாத் அப்புறம் நான் நீ எப்படி கல்யாணம் பண்ணு நீ எப்படி டைவர்ஸ் பண்ணுன்றது நான் முடிவு நான் முடிவு பண்ணுவேன்ற எவ்வளோ தாண்டா ஒரு சமூகத்தை போட்டு அடிப்பீங்க அப்போ அதுக்கெல்லாம் ஒரு எதிர்வினை இருக்காதா இப்போ இவ்வளோ நாள் எதிர்வினை இல்லாது ஆச்சரியமானது ஓப்பனாக சொல்கிறது நான் டு பி ஃப்ரேங்க் வித் யூ அதனால் நான் ஊசுப்புறேன்னு சொல்லாது நோ 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 ஐ வில் நாட் சத்தியமான நான் நான் ஐ இன் அ சென்ஸ் ஐ சல்யூட் தட் கம்யூனிட்டி அஃப்கோர்ஸ் இவ்வளோ அட்டுழியத்துக்கு மத்தியும் அமைதியாக இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய சமூகத்திற்கு நான் தலை வணங்குகிறேன் ஐ சல்யூட் தம் இவ்வளோ அமைதியாக இந்த நாட்டோட அரசியலமைப்பு சாசனத்துக்கு உட்பட்டு அவங்க நிற்கிறாங்க போராட்டங்களை வந்து சட்டத்துக்கு உட்பட்டு தான் எடுக்கிறாங்க ஐ சல்யூட் தம் எவ்வளோ நாளைக்கு அதாவது வந்து இதெல்லாம் பார்க்கறதே ஒரு தண்டனை இந்த நிகழ்வுகளை பார்ப்பதே நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு தண்டனைன்னு தான் எனக்கு தோணுது ஸோ இது வந்து சுதந்திரத்துக்கு பிறகு சந்திக்காத மிகப்பெரிய ஒரு சோதனை இந்தியா சந்தித்து கொண்டிருக்கிறது இந்த இலங்கையில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் வந்து ஒரு வேக்கப் காலாக இந்தியா எடுத்துக்கணும் நீங்கள் வந்து பெரும்பான்மை சமூகம் அது எண்ணிக்கை வந்து ரெண்டு கோடி மக்கள் இது நூற்றி நாற்பது எங்களுடைய எக்கானமி ஸ்ட்ராங்கு இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் எங்களுடைய அரசியலமைப்பு சாசனம் ரொம்ப வைப்ரண்ட்டு ப்ளூரலிஸ்டிக் கண்ட்ரி எங்களுக்கு பார்லிமெண்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இதெல்லாம் ஓகே பட் ஒன்றுங்காமல் வச்சுக்கோங்க டேக் அவே ஆஃப் ஸ்ரீலங்கன் கிரைசிஸ் என்னென்னா சின்ன நாடோ பெரிய நாடோ சிறுபான்மையின மக்களை மொழி சிறுபான்மையினரோ மத சிறுபான்மையினரோ அவங்கள நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து இம்சை கொடுத்தீங்கன்னா எதிர்வினை கண்டிப்பாக இருக்கும் இம்சை அதிகமாக இருந்ததுன்னா எதிர்வினையும் மிக அதிகமாக அதிகமாக இதைத்தான் நீங்கள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் காந்தி சொன்னது தான் சப்கோ சன்மதி தேவ் பகவான் தான் எல்லாருக்கும் நல்ல புத்தியை கூட ஆண்டவனே கடவுள் நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா இல்லைன்னா இயற்கையை வேண்டிக்குவாங்க சப்கோ சன்மதி தேவ் பகவான் எல்லோருக்கும் நல்ல புத்தியை கூட ஏன்னா இன்றைக்கி இந்தியாவில் நடக்கிறத அறிவுள்ளவன் மனசாட்சி உள்ளவன் ஒரு பர்சன்ட்டு மனசாட்சி உள்ளவன் கூட வந்து இன்றைக்கி இந்தியாவில் நடக்கிறத ஏற்றுக்க மாட்டான் ஒரு நல்ல ஹிந்து ஒருபோதும் இந்த ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபியோட அட்டூழியங்களை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் மதத்தின் பெயரால் இவர்கள் ரத்தத்தை குடிப்பவர்கள் இதை நாம் நன்று உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கான சரியான தருணமாக இலங்கை சிக்கல் வந்திருக்கிறது ரொம்ப நன்றிண்ணே நீங்கள் வந்து மிக மிக விரிவாக அற்புதமாக அந்த இலங்கை பிரச்சனை இந்தியா கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடங்கள் இதெல்லாம் குறித்து நீங்கள் ரொம்ப சொன்னீங்க ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு ஒரு மனசு திருப்தியான ஒரு நேர்காணலாம் நான் இதை ஃபீல் பண்ணுறேன் பர்டிகுலர்லி அட் த எண்டு வந்து நீங்கள் இந்த இஸ்லாமிய சமூகத்தை பற்றி பேசுனது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எனக்கு அந்த மனசுக்குள்ளே அந்த அச்சம் இருந்துகிட்டே இருக்குது நீங்கள் வந்து அந்த கம்யூனிட்டி பெருந்தன்மையாக இருக்கிறத நான் பார்க்குறீங்க பட் என் மனசில் அச்சம் இருந்துகிட்டே இருக்குது இது இது ஒரு அந்த ட்ரிகரிங் பாயிண்ட்டுக்காக இட் இஸ் ட்ரிகரிங் பாயிண்ட் வரக்கூடாது நம்ம விரும்புகிறோம் லட்சமாக ட்ரிகரிங் பாயிண்ட் வரக்கூடாது மத கலவரங்கள் வந்துனா கலவரங்கள் வந்துனா வன்முறை வந்துனா நம்முடைய எல்லா நியாயங்களும் அடிப்பட்டுரும் இன்னமும் அந்த சமூகத்துக்கு கட்ட பேர் தான் வரும் ஆனால் இவ்வளவு சோதனைகளுக்கு மத்தியிலும் இவ்வளவு இம்சை இவ்வளவு ப்ரொவோகேஷன்ஸ் இவ்வளவு உசுப்பல்கள் இவ்வளவு அட்டூழியங்களுக்கு மத்தியிலும் இஸ்லாமியர்கள் மௌனம் காப்பதும் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு மட்டுமே அவர்கள் தங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதும் ஐ சல்யூட் ரொம்ப நன்றிண்ணே நேரத்தை பகிர்ந்து கொண்டு இவ்வளோ நேரம் கிட்ட விரிவாக பேசுனது ரொம்ப நன்றிண்ணே